సో ఇది పైథాన్ కార్డ్ ఆపరేషన్స్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను చూడండి మా ఓకే సో అయితే ఇందులో వచ్చేసరికి మనం యూజ్ చేసే ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫ్లాస్క్ ఫ్రేమ్ వర్క్ యూజ్ చేస్తున్నాం సో ఏదైనా సరే ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ మనం యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఏం ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ వాడు కొన్ని ఫ్రీ డిఫైన్ థింగ్స్ ఇలానే వాడాలి ఇలానే పెట్టాలి అని కనుక వాడు ఏమన్నా చెప్తే మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అలానే ఫాలో అవ్వాలన్నమాట ఓకే సో ఎందుకంటే బేసిక్గా ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటే ఏంటంటే ఒక జనరల్గా ఉన్న దాని మీద బిల్డ్ అయ్యేదాన్ని ఆన్ టాప్ ఆఫ్ బిల్డ్ అయ్యేదాన్ని ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటాం ఇన్ జనరల్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి ఎగ్జాక్ట్గా ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటే ఏంటో చెప్తాను చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను మనకి ప్రీవియస్గా కూడా ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కూడా న్యూడిల్స్ అనేవి ఉన్నాయి మార్కెట్లో న్యూడిల్స్ యూనో రైట్ అవి ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాం న్యూడిల్స్ మనం సమ్ ఒక పిండి తీసుకొని ఒక ప్రాసెస్ ఒక ప్రాసెస్ వైజు దాన్ని మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి దాన్ని తీసుకొచ్చి మనం వండుకొని తింటాం అది మనం జనరల్గా చేసే ప్రాసెస్ ఓకే సో అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నువ్వు న్యూడిల్స్ తినాలి అంటే చాలా సింపుల్గా మ్యాగీ అని ఒక ప్యాకెట్ తెచ్చేసుకొని హాట్ వాటర్ వేసుకొని అలా అలా కలుపుకుంటే నీకు టూ మినిట్స్లో న్యూడిల్స్ అనేవి ప్రిపేర్ అయిపోతున్నాయి అయితే ఇక్కడ నేనేం చెప్తున్నానంటే ఆ పాత పద్ధతికి కొత్త పద్ధతికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫుడ్ ఒకటే ఇప్పుడు నువ్వు తింటుంది న్యూడిల్సే టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అవి కూడా న్యూడిల్సే బట్ దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫుడ్ సేమే దాంట్లో వాడే ఇంగ్రీడియంట్స్ సేమే ఎవ్రీథింగ్ సేమే కానీ డిఫరెన్స్ ఏమొస్తుందంటే ఏదైతే ముందే చేసి పెట్టాల్సిన ప్రాసెస్ ఉందో ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఎవరో ఇంకొక పర్సన్ చేసి ఆ ప్రాసెస్ అంతా చేసి పెట్టేసి డైరెక్ట్గా ఆ రిమైనింగ్ లాస్ట్ స్టెప్ ఏదైతే ఉందో అది మనం చేసుకోమని చెప్పి ఇచ్చేస్తున్నారు అనమాట దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ మనమంతటా మనం మాన్యువల్గా చేయాల్సిన వర్క్ అంతా తగ్గిపోయి ఆ ఎండ్ యూజర్ అనేవాడికి సింప్లిసిటీ యాడ్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే సో ఆ మ్యాగీ ప్యాకెట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఫ్రేమ్ వర్క్ అని చెప్పి పిలుస్తాం ఓకే సో అలానే ఈ ఇక్కడ కూడా మనం మనం సాఫ్ట్వేర్ లా లాంగ్వేజ్లో వచ్చేసరికి మనం లైబ్రరీస్ అండ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అనే టెక్నాలజీ వాడతాం అనమాట ఇవన్నీ కూడా అంతే లైబ్రరీస్ అన్న ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అన్న ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఎవరో ఏదో కనుక్కుంటారు వాడికి ఇష్టం వచ్చింది వాడు కనుక్కుంటాడు వాడు కనుక్కొని సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాట్ ఐ ఫౌండ్ నువ్వు దీన్ని దీన్ని ఇలా వాడాలి దీన్ని ఇలా రాయాలి అని చెప్పి వాడు చెప్తాడు అంతే దాన్ని అలా వాడితే మనకు వాడు చెప్పిన అవుట్పుట్ మనకు వస్తుంది అనమాట మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి దాన్ని మనం ఇంకా మార్చుకుంటూ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి జావా అనేది ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సో బేసిక్గా జావా మనం కోర్ జావా ఒకటి మనం నేర్చుకున్నాం అనుకో జావా లెర్నింగ్ మనకు కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో కోర్ జావా తర్వాత మనం ఏమైతే నేర్చుకుంటామో ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ జావా కానీ స్ప్రింగ్స్ కానీ లేకపోతే ఆండ్రాయిడ్ కానీ యాప్లెట్స్ కానీ ఏవైతే ఉంటాయో వీట ఇవన్నీ కూడా ఫ్రేమ్ వర్క్స్ కింద వస్తాయన్నమాట మనకి ఇప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ కూడా ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ కిందే వస్తుంది అంటే యాక్చువల్ వాట్ ఈస్ జావా అనేది జావా బేసిక్స్ అసలు ఊప్స్ అంటే ఏంటి ఇలా ఏమేమి ఉంటాయి ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి క్లాస్ అంటే ఏంటి ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి అవి ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అది మొత్తం కూడా మనకి కోర్ జావాలోనే కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఓకే ఆ తర్వాత ఏదైనా మనము మనం యూజ్ చేస్తున్నాం ఆ తర్వాత ఏదైనా మనం నేర్చుకుంటున్నాం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎవరో ఒక పర్సన్ ఆ పర్టికులర్ కోర్ జావా యూజ్ చేసి దే ఇంట్రొడ్యూస్ సంథింగ్ ఆ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన దాన్ని మనకిచ్చి దీన్ని యూజ్ చేసుకొని నువ్వు ఇంకొక ప్రోడక్ట్ చేసుకోమని చెప్తున్నట్టు మీనింగ్ అనమాట ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా తీసుకోండి జావాతో మనకి గూగుల్ వాళ్ళు ఏం ఏం మ్యాన్ ఏం ఏం సాఫ్ ఏం తయారు చేశారు దే ఫౌన్ ద ఆండ్రాయిడ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఓకే ఆండ్రాయిడ్ డెవలప్మెంట్ కిట్ తయారు చేశారు యూనో రైట్ సో అంటే మన ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ అంట్ మన ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్లో ఉండేది అంతా కూడా జావానే ఇప్పుడు మన ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ అంతా కూడా జావాతోనే డెవలప్ చేశారు వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఓకే సో అంటే ఇప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ జావా అనేది ఒక లాంగ్వేజ్ అయితే ఆ లాంగ్వేజ్తో దే ఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఓకే సో ఆ లాంగ్వేజ్తో దే ఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఓకే సో అయితే ఇప్పుడు ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఆండ్రాయిడ్ నేర్చుకుంటున్నాను అనుకో నా ఇష్టం వచ్చినట్టు కోడింగ్ రాస్తే కుదరదు అంటే వాడు చెప్తాడు నువ్వు క్లాస్ ఇలానే క్రియేట్ చేయాలి నువ్వు యాక్టివిటీ ఇలానే క్రియేట్ చేయాలి యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు నీకు టూ ఫైల్స్ వస్తాయి ఒక ఫైల్ ఏమో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్
ओके सो इनर्टन डिटेट अपडेट सैलक्टम इवन मैं आलरे पीवा मैस्को लैब्ररी चाहूं सो इपू मन ने लैब्ररी एंटे फ्लास्क अने लैब्ररी ने मन फ्लास्क लैब्ररी ने अटे इन फ्लास्क लैब्ररी यूज मन वे सैट्स डेवलपमेंट चयन एम डेवलप चयु वे सैट्स डेवलप चयु अच्छा ने लैब्ररी वाड़ी लैब्ररी एला वाड़ी अनेट डिफाइन चस्ता कदा सो वाला डिफाइन चसाड़े ये नी वे सैट की संबंधी हेचटीएमएल फैल्स एवं उन्यो आ हेचटीएमएल फैल्स अभी कंपलसरी वी हाव टू पुट इन दोलडर का टेम्पलेट्स वेरे फोलडर नेम पड़ते वेरे फोलडर नेम पड़ते कंपलसरी फोलडर नेम एम उ टेम्पलेट्स अने टीएम पीएलए टीईएस टेम्पलेट्स इदे उ ओके फोलडर नेम पड़ते पर्ट्युर् प्रोग्रम अने रन कंपलसरी फोलडर नेम इदे उ इंकोटेम सीएसएस फैल्स जावा स्क्रिप्ट फैल्स इमेजेस एम सो अवी स्टाटि अने फोलडर गुर्तपेको फ्यूचर में मल्ल अड़ता ओके इन पिक्चर्स इमेज पेटी आ इमेज प्राजेक्ट एक् सेव चुस्काल अड़ता अब फोलडर नेम चाली मल्ल ब्लांक अवद्द मल्ल ओके ने प्राजेक्ट फर् एग्जापल ने वे सैटा दिन बैकग्रउंड इमेज पेटा आ इमेज एक्टर स्टोर से कदा ना प्राजेक्ट में एक् स्टोर से स्टार्ट अने फोलडर स्टोर से सो सीएसएस फैल्स का जावा स्क्रिप्ट फैल्स का इमेजेस का ये उ मैं रिसोर्स अभी मैं ये फोलडर पे स्टार्ट अने फोलडर पे ओके दा तर पैथा फैल्स अभी वे सर की मैं इक इक टेम्पलेट्स कईथा फैल्स अभी रास्क टेम्पलेट्स कईथा फैल्स अभी रास्क सो फैल पेटी बेसिक दाटो मेन डेट पीवै चुक इंत चूस क्लास बटे मेन डेट पीवै अने अवसर लेष्टी पेरना पेवच्छ ओके सो वेनू डाट पीवै अना पेवच्छ सो फैल नेम दर्ज नो रूल नी इष्ट फैल नेम्स फैल नेम्स के अब नो प्रॉब्लम ओके ना सो इध फैल नेम सर की मेन डेट पीवै पेड़ना सो इध बेसीक स्ट्रक्चर इधंको फोलडर संबंध लेकिन फोलडर कीई एन अब फोलडर कोलडर एंटे आ फोलडर की फुल फाम एंटे वर्चुअल एनविरामेंट सो वर्चुअल वी तीस एनविरा एन तीस सो अब विई इला इला वस्तु सो दिस्ज मीन एनविरामेंट वी फर् वर्चुअल सो वर्चुअल एनविरामेंट वी एन अंटे वर्चुअल एनविरामेंट सो आ वर्चुअल एनविरामेंट नी दाट क्रियेट वर्चुअल एनविरामेंट इकड़ी सो अच्छे बेसिक वर्चुअल एनविरामेंट पर्पस्टी ए वर्चुअल एनविरामेंट मैं क्रियेटा अटे सो चपंडी वर्चुअल एनविरामेंट अंटे एग्जिस्ट आलरे ये फिजिकल मन के एग्जिस्ट एनविरामेंट हो दाँ डक्ट यूज चेयक वर्चुअल मैं इंको क्रियेटो यूज इंदक फर् एग्जापल ना चूड़ ने मिशन लर्ग प्राजेक्टा और मिशन लर्ग प्राजेक्ट ना मिशन लर्ग प्राजेक्ट ई नीड द लैब्ररी सम टेन सार फ्लो अके सो तम सम ओपन सीवी अच्छी इला कोई लैब्ररी कावाली आ लैब्ररी अभी चाल हेवी हेवी एम बी उ चाल सैज उ ओके सो कंपलसरी मिशन लर्ग प्रोवैड चेयर ई नीड दट लैब्ररी अदे अब लैब्ररी इंस्टा स्क्रीन प्रेजेंट या ओके वर्चुअल एनरोलमेंट सो इपू आ पैकेजेस अभी नर्चुअल एनविरामेंट डैरेक्ट इनस्टाशन एक्ड इंस्टा अवता है पैकेजेस अभी मैं पैथा एक्तो अजेस अभी इनस्टलेषन आई फर् एग्जापल नैन मिशन लर्ग प्राजेक्ट दाटो कोई पैकेजेस यूजा अवी ग्लोबल इनस्टलेषन आई तरवा नैक्स्ट टाइम एम चुनाटे ऐम डूइंग द फ्लास्क वे सैट अब टेन सार फ्लो ओपन सीवी पैकेजेस अवसर लेड ओनली फ्लास्क अं पीवै मैस्के रू उ चालू सो ना ग्लोबल की इनस्टा चेमी अवसर लेको सर अनेसरी पैकेजेस नैन रन लोडा अवसर वस्तम 
ఓకే సో కాబట్టి మనం ఏ లాంగ్వేజ్లో తీసుకున్నా మన మన పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్కి ఏమైతే సపోర్టెడ్ లైబ్రరీస్ ప్యాకేజెస్ కావాలో వాటిని సపరేట్గా మన ప్రాజెక్ట్లోనే వచ్చేలాగా పెట్టుకుంటాం అనమాట అయితే ఇప్పుడు ఏదైతే మనం కొత్త ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసామో ఇక్కడ ఇక్కడ కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఏమైతే లైబ్రరీస్ మనం యూజ్ చేస్తున్నామో ఏవైతే మనం లైబ్రరీస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తామో లైక్ ఫ్లాస్క్ పీవై మైస్క్యూల్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం కదా అవన్నీ కూడా ఇదిగో ఈ ఫోల్డర్లో వెళ్ళి స్టోర్ అవుతాయి ఈ ఫోల్డర్లో వెళ్ళి స్టోర్ అవుతాయి ఇక్కడ వచ్చి స్టోర్ అవుతాయి ఓకేనా సో ప్రజెంట్ ఏమున్నాయి చూడండి ఇక్కడ వీల్ అని ఉంది సమ్ సెట్అప్ టూల్స్ అని ఉంది పిప్ అని ఉంది ఇవే ఉన్నాయి ప్రజెంట్ ఇక్కడ కావాలంటే మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుని అవే కనిపిస్తాయి చూడండి ఇక్కడ మీరు ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్లోకి వెళ్తే ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఏమైతే ఉన్నాయో అవే కనిపిస్తాయి ఇంటర్ప్రిటర్లోకి వెళ్ళి చూస్తే మీరు ఇక్కడ చూడండి పిప్ కూడా కనిపిస్తుంది సెటప్ టూల్స్ కనిపిస్తున్నాయి వీల్ కనిపిస్తుంది అంటే ఇవి ఇవి బై డిఫాల్ట్ వచ్చేస్తున్నాయి మనం ఏమి ఇన్స్టాల్ చేయలేదు వీటిని కావాలంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ వీ అండ్ వీ ఫోల్డర్లో కూడా అవే కనిపిస్తాయి చూడు మనకి ఓకే వీల్ ఫైల్స్ కనిపిస్తున్నాయి పిప్ ఫైల్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఓకే సెటప్ టూల్స్ ఫైల్స్ కనిపిస్తున్నాయి అవే కనిపిస్తున్నాయి చూడండి ఓకేనా సో అంటే మన లైబ్రరీస్ మనం ఏమైతే ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటామో మనం మన ప్రాజెక్ట్లో మన ప్రాజెక్ట్లో మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న లైబ్రరీస్ అన్నీ కూడా ఈ వర్చువల్ ఇన్విరాన్మెంట్లో సేవ్ అవుతాయి ఓకేనా సో అయితే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మన ప్రాజెక్ట్లో మనకి ఏమేం కావాలంటే ఫ్లాస్క్ ఒక లైబ్రరీ కావాలి పీవై మైస్కేల్ ఒక లైబ్రరీ కావాలి ఆ రెండు మనం ఇన్స్టాల్ చేద్దాం అయితే లైబ్రరీ ఇన్స్టలేషన్ మనం ఇక్కడ లైబ్రరీ ఇన్స్టలేషన్ మనం ఇక్కడ త్రీ టైప్ త్రీ వేస్లో చేయొచ్చు ఎన్ని వేస్లో చేయొచ్చు త్రీ వేస్లో చేయొచ్చు ఆ త్రీ వేస్ ఇప్పుడు చెప్తున్నా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్యూచర్లో కూడా మీరు చేసేటప్పుడు కొన్ని కొన్నిసార్లు త్రీ వేస్లో ఏ వేలో అయితే ఆ వేలో వాడాల్సి వస్తుంది ఫస్ట్ వే ఏంటంటే ఫస్ట్ వే ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేయడం సో ఫైల్లోకి వెళ్ళి ఓకే ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి ఇది మ్యాక్ కాబట్టి ఇలా చూపిస్తుంది మీకైతే ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్ అని కనిపిస్తాయి ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి ఇంటర్ప్రిటర్లో ఇంటర్ప్రిటర్లోకి వెళ్ళి ఓకే ఇక్కడి నుంచి ఓపెన్ చేస్తా యా ఇంటర్ప్రిటర్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ కొట్టి ఏదైతే లైబ్రరీ మీకు కావాలో ఆ లైబ్రరీ నేమ్ ఇక్కడ సెర్చ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ ప్యాకేజ్ అని క్లిక్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే పిప్ యూనో పిప్ రైట్ ఓకే పైతాన్కి మనం పిప్ వాడతాం ఏ ప్యాకేజెస్ అన్నీ మనం ఇంటర్నెట్ నుంచి తెచ్చుకోవడానికి సో ఇప్పుడు చూడండి మనం ఒక పైతాన్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నాం అంటే ఏవైతే ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయో అన్ని ప్యాకేజెస్ రావు జస్ట్ పైతాన్ బేసిక్స్ అన్నీ వర్క్ అయ్యేలాగా పైతాన్ ఎస్డీకే వస్తుంది సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ కిట్ మాత్రమే వస్తుంది అది కాకుండా ఎక్స్ట్రా ప్యాకేజెస్ మన ప్రాజెక్ట్స్లో ఏమైతే యూజ్ చేస్తామో అవన్నీ కూడా మన ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ అవుతాయి సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నేను ఫ్లాస్క్ అని ఫ్లాస్క్ అని ఎంటర్ చేశాను ఇక్కడ నేను అదే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ తీసేసి ఇక్కడ సెర్చ్ చేస్తే నాకేం రాదు ఇక్కడ ఏం నాకు కనిపించవు ఇక్కడ ఇవన్నీ ఎందుకు కనిపిస్తున్నాయి నాకు ఇంటర్నెట్ ఉంది కాబట్టి కనిపిస్తున్నాయి ఓకే ఇక్కడ నేను ఫ్లాస్క్ అని సెర్చ్ చేసి ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ ప్యాకేజ్ కొట్టినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇంటర్నెట్ నుంచి పిప్ పిఐపి ఏం చేస్తుందంటే ఇంటర్నెట్తో కనెక్ట్ అయిపోయి ఆ ఇంటర్నెట్ నుంచి ఆ లైబ్రరీ ఏదైతే మనం ఇచ్చామో ఆ లైబ్రరీని తన అందరు తనే పికప్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసి పెడుతుంది అనమాట ఓకే అంటే ఏదైతే ఈ ప్యాకేజెస్ అన్ని మన దాంట్లో లేవు ఇప్పుడు మనం కావాలంటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకుని ఎప్పుడైతే మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటామో అప్పుడు ఇంటర్నెట్తో కనెక్ట్ అయ్యి ఇంటర్నెట్ నుంచి అవి డౌన్లోడ్ అయ్యి మన ప్రాజెక్ట్లోకి ఆటోమేటిక్గా యాడ్ అయిపోతాయి మనం మళ్ళీ యాడ్ చేయడానికి మళ్ళీ సపరేట్ ప్రాసెస్ ఏం ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్గా మన ప్రాజెక్ట్లోకి యాడ్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు యాడ్ అయిపోయింది చూడు ఇక్కడ ఇక్కడ లైబ్రరీస్లోకి యాడ్ అయిపోయింది చూడు ఫ్లాస్క్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఫ్లాస్క్ వెర్షన్ అంతా కనిపిస్తుంది కదా సో ఫ్లాస్క్ కూడా యాడ్ అయిపోయింది ఓకే సో ఇప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్లో ఫ్లాస్క్ అనేది వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనం దాన్ని చూడాలంటే విఈ అండ్ విలో కనిపిస్తుంది కావాలంటే మీరు చూసుకోవచ్చు ఫ్లాస్క్ అనే లైబ్రరీ ఇక్కడ మీరు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేస్తున్నా ఇస్ దర్ రీఫ్రెష్ బటన్
मन मार्केट साफ्टवेर इंडस्ट्री ए साफ्टवेर यूजना ए प्रोग्रांग टेक्नजी यूज नई नईन पर्सेंट अन्नी प्रोग्रांग मन को ओपन सोर्स उ अटे वाला कना दिन सोर्स को मोतम प्रोवैड्स अटे आ फ्लास्क वाड़ी फ्रेमवर्क कना फ्रेमवर्क को मैं प्राजेक्ट इंक्लूडी इंक्लूड अच्छा मनमेटे इदंत ओपन चेसी चूस अवसर ले डेवलपमेंट का अवगाहन कोसम एक्सप्लेन ओके सो फ्लास्क ऐडी ओके ना सो नैक्स्ट मनमे इंस्टा चेयर पीवै मैस्के इना चेयर अच्छे फ्लास्क इना चसा फैल्ल के सैटिंग प्लस सिंबल को इना चसा सो अद वे इंकोक वे एंटे नईरेक्ट टेर्मल इना चयु डैरक्ट ई कैन इंस्टा द लैब्ररी इन द टेर्मल आलो ओके सो रूटे अल्ली इना चाह टेर्मल इना चाहना रू सेमे फ्लास्क असा कदा इप्ड पीवै मैस्के इकडनी चूपा एला चेलो सो so, पीपी पिप पिप स्पेस इंस्टा पिप स्पेस इंस्टा ये लैब्ररी अच्छे डोनकनावो ये लैब्ररी अच्छे डोनकनावो आ लैब्ररी ने टाइप चेयर पीवै मै एसक्यूएल अ टाइप चेयर एपड़ती एंटर कटावो कटावो इपड़ेमेंटे इंटरने तो कनेक्ट का लिंक वस्त इंटी डोन अच्छा कंटरने तो डोनि डोन का इनस्टेशन आई इनस्टेशन आईन तरह इपड़ी मैं मौज के आ पैन स्पेस स्पेस टे अवीड क्रॉस लैब्ररी अभी मैं क्लास पात ऐडाइन सो इन का मल्ल बिंदे चूँगी इंदा मन इंदा मन के फ्लास्क उ इप्ड मन पीवै मैस्के फोलडर कोलडर पीवै मैस्के अर्थम सो अं मन प्राजेक्ट मन यूज प्रतिदी मन प्राजेक्ट उ मन प्राजेक्ट उड़ुदे मन क्रिएटेमो मन पेटन फोलडर्स उ बट मन इंस्टा चुस्कनावी मन मन वीएनवी अटे वर्चुअल इनविरा फोलडर उठाएन ओके ना सो इन दिश सैकेंड वे फस्ट वे एंटे सैटिंग्स पैकेज ऐडु इंकोक वे एंटे टेर्मल मन पैकेज इना चुस्कुस्तु इंकोटे इंकोटे मन टाइप पैकेज इना चुस्कुस्तु ओके सो ए लैब्ररी एम लेटे नीसेना पीवै मैस्के लैब्ररी रिमूव मल्ल इना चाहे फ्रेश इना चेयरेंटे पिप इना पीवै मैस्के वो अंटे दिन रिमूव चेयरेंटे पिप अन इना टाइप चेयर अन इना पीवै मैस्के इपड़ेमेंट पीवै मैस्के रिमूव रिमूव कंफर्मेस अड़ी निजा रिमूव चेयरवा अड़ी यस वै को सो रिमूव सक्सेस्फुल पीवै मैस्के रिमूवि इप्ड सैट पैकेज चूँ पीवै मैस्के फोलडर कैब्ररी इना चेयरेंटे पिप इना लैब्ररी ने अन इना चेयरेंटे पिप अन इना लैब्ररी ने सो लैब्ररी मन टेर्मना इना चयु अन इना चयु अट देम टाइम से प्राइवेट सैटिंग इना चुस्कुस्तु अन इना चुस्कुस्तु ओके प्राइवेट सैटिंग इना चुस्कुस्तु अन इना चुस्कुस्तु इन चूँ फ्लास्क आलरे उ रिमूव इट इक क्ली मैन सिंबल को द फ्लास्क इज़ गोइंग टू अस्टा ना सी फ्लास्क अन इना अके अंत मन इना चुस्काले प्लस को इना चुस्कटा वन इक दिन सैलक्टी मैनस को अभी का अन इनालेशन आई अटे पैकेजेस इना चुस्काले प्राइवेट सैटिंग इना चुस्कुस्तु इंकोटे टेर्मल को इना चुस्कुस्तु रू का इंकोक वे उ आ वे एंटे डैरेक्ट को रासेटपड़े मैं सजेषन वस्तायन इला क्रोत फैल क्रिएटना क्रोत पैथा फैल क्रिएटना न्यू न्यू तीस ओके सो पैथा फैल रास्ना सो नोट रास्कमा एन क्या आलरे विन क्लास मल्ल रिपीटेशन कदा पक् इंपारटे पाइंटे रास्को ओके सो मेन डाट पीवै क्रिएटना मेन डाट पीवै क्रिएटना सो इन चूड़ ऐम रईटिंग हियर फ्रम फ्लास्क ले फस्ट ई वि इंपोर्ट पीवै मैस्के इंपोर्ट ओके पीवै ओके मै एसके रेड अवना इपड़े चेयरेंटे इकड मौज पड़ते बल सिंबल दौज पड़ते यारो क्ली इना पैकेज पीवै मैस्के अशन वा फस्ट आपशन वा 
దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు కూడా ప్యాకేజ్ తన అందరు తనే ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకుంటుంది దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ వే డైరెక్ట్గా కోడింగ్ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు టెర్మినల్ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సెట్టింగ్స్ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఈ త్రీ నుంచి మీరు ప్యాకేజెస్ అనేవి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఫ్లాస్క్ ఇక్కడ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి పిప్ ఇన్స్టాల్ ఫ్లాస్క్ ఎఫ్ఎల్ఏ ఎస్కే ఓకేనా ఫ్లాస్క్ ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయింది చూడండి ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తే మొత్తం లోడ్ అయిపోతుంది సో అయితే ఇప్పుడు వీటిని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం కూడా మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు వీటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ నాకు లిప్లోకి వెళ్తే సైట్ ప్యాకేజెస్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ నాకు ఫోల్డర్ నేమ్ ఏం కనిపిస్తుంది ఫస్ట్ పీవై మైస్కల్ కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ దిస్ ఈస్ పీవై మైస్కల్ ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ చేద్దాం ఇదే నేమ్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ నేమ్ ఏముందో అదే ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఓకే ఎలా ఇంపోర్ట్ చేస్తుంది చూడండి ఇంపోర్ట్ పీవై మైస్కల్ చూడు ఫోల్డర్ ఫోల్డర్ సింబుల్ కనిపిస్తుందా ఇక్కడ సో అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఈ ఫోల్డర్ అక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నట్టు ఇక్కడ మీనింగ్ ఓకే యా సో ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి ఏదైతే మన ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉందో ప్యాకే ఫోల్డరు ఆ ఫోల్డర్ని మనం ఇక్కడికి ఇంప్ ఇక్కడికి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా ఫ్రమ్ ఫ్లాస్క్ సో ఇది కూడా ఫోల్డర్ చూడండి ఈ ఫోల్డర్ ఎక్కడ ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడే ఉంటుంది చూడండి ఈ ఫోల్డర్ కూడా మనకి ఫ్రమ్ ఫ్లాస్క్ ఫ్లాస్క్ ఫోల్డర్ ఎక్కడ ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ ఉంది ఇదిగో స్మాల్ లెటర్స్ ఉన్నాయి ఫోల్డర్ ఏమో అన్ని స్మాల్ లెటర్స్ ఉన్నాయి కదా కాబట్టి ఇక్కడ కూడా స్మాల్ లెటర్స్ పెట్టాం ఇంపోర్ట్ దాని తర్వాత ఏమో మొత్తం ఇక్కడ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి ఇంపోర్ట్ చూడండి ఏమేమి ఏమేమి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం మనం ఫ్రమ్ ఫ్లాస్క్ ఇంపోర్ట్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి రిక్వెస్ట్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ చూడండి దీంట్లో రిక్వెస్ట్ ఏమైనా కనిపిస్తుందా మనకి ఇక్కడ వీటి లోపల ఎక్కడ ఉంటుంది యా సో వీటి లోపల ఇవి లోపల ఇవి లోపల కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఫ్రమ్ ఫ్లాస్క్ ఓకే సో రిక్వెస్ట్ కామా ఓకే అది చూడొచ్చు మనకు కావాలంటే కాబట్టి ప్రతి ఫైల్ ఓపెన్ చేసి ఎత్తుక్కోవాలి ఇందులో ప్రతి ఫైల్ ఓపెన్ చేసుకుంటే ఇందులో కనిపిస్తాయి ఆబ్జెక్ట్స్ మనకి సో అంత డెప్త్ మనకు అవసరం లేదు బట్ ఇందులో నుంచి వస్తుందని తెలిస్తే చాలు ఫ్రమ్ ఫ్లాస్ ఇంపోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ఓకే రెండర్ టెంప్లెట్ రెండర్ టెంప్లెట్ ప్రజెంట్ అవి సరిపోతాయి రిక్వెస్ట్ రెండర్ టెంప్లెట్ ఇవేనా ప్రజెంట్ ఇవి సరిపోతాయి ఓకేనా ఇంకా ఉంటాయి సెషన్ అని రీడైరెక్ట్ అని ఇంకా మనం కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ వాడతాము అవి ముందు ముందు క్లాసెస్లో వస్తాయి మనకి ఓకేనా ప్రజెంట్ ఈ క్లాస్లో అయితే మనకి ఇంతవరకు సరిపోతాయి ఓకే సో ఇంతవరకు క్లియరా లైబ్రరీ ఇన్స్టలేషన్ వరకు క్లియరా సంధ్య ఒకసారి చెప్పండి మా అందరికి అర్థమైందా యా సో అయితే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే సి ఫస్ట్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ టు డూ ద టూ సపరేట్ థింగ్స్ చేయాలి సర్వర్ని క్రియేట్ చేయాలి సర్వర్ని రన్ చేయాలి దట్ ఈస్ అ వన్ స్టెప్ మై సీక్వెల్కి సంబంధించిన కనెక్షన్ క్రియేట్ చేయాలి కర్జర్ని క్రియేట్ చేయాలి దట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్ టూ థింగ్స్ ఐ హ్యావ్ టు డూ హియర్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి సర్వర్ని క్రియేట్ చేయాలి నీ టు క్రియేట్ ద సర్వర్ ఓకే సెకండ్ ఏం చేయాలి సో నీ టు క్రియే క్రియేట్ ద మై సీక్వెల్ కనెక్షన్ మై సీక్వెల్ మై సీక్వెల్ కనెక్షన్ అండ్ కర్జర్ ఈ రెండు చేయాలి సో కాబట్టి ఈ రెండు సంబంధించిన కూడా సపరేట్ సపరేట్గా రాద్దాం ఫస్ట్ ఒక దాంతో రాసి ముందు ఏదైనా రాయచ్చు ఫస్ట్ ఒకటి రాసి తర్వాత ఇంకోటి రాద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ ఏది రాద్దాం ఫస్ట్ ఏం రాద్దాం సర్వర్తో రాద్దామా సర్వర్తో రాయాలంటే యాప్ ఈక్వల్ టు యాప్ ఈక్వల్ టు ఫ్లాస్క్ ఎఫ్ఎల్ ఎఫ్ఎల్ఏ ఇంతేనా ఫ్లాస్క్ ఓకే ఇక్కడ అండర్ స్కోర్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ ఓ ఫ్లాస్క్ ఇంపోర్ట్ చేయలేదు ఈ హాట్ ఇంపోర్ట్ ఫ్లాస్క్ కావాల్సి చేయాలి ఎఫ్ఎల్ఏ ఎస్కే ఫ్లాస్క్ ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేయాలి ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసిన దాన్ని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం యా ఓకేనా సో సి దిస్ ఈజ్ ద లైన్ టు క్రియేట్ ఏ సర్వర్ దిస్ ఈజ్ ద లైన్ టు క్రియేట్ ఏ సర్వర్ ఫ్లాస్క్ అనే సర్వర్ని క్రియేట్ చేయడం కోసం ఈ లైన్ రాస్తాం మనం ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ ఫ్లాస్క్ క్రియేట్ అవుతుందో సర్వర్ క్రియేట్ అవుతుందో క్రియేట్ అయిన సర్వర్ ఏ ఆబ్జెక్ట్లోకి వెళ్తుంది ఏ వేరియబుల్లోకి వెళ్తుంది ఏపీపీ యాప్ అనే వేరియబుల్లోకి వెళ్తుంది అంటే ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు 
ఎందుకు యాప్ అనే పెట్టారు ఏదైనా పెట్టవచ్చు కదా వేణు అని పెట్టవచ్చు కదా అంటే దేర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం యూ కెన్ పుట్ ఎనీథింగ్ ఓకే కాన్ చూడు యాప్ తీసేసి ఏం పెడుతున్నా చూడండి ఇక్కడ వేణు అని పెడుతున్నా ఓకే ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు వేణు అని పెడుతున్నా ఇక్కడ వేణు డాట్ వేణు డాట్ రన్ వేణు డాట్ రన్ డీబాక్ ఈక్వల్ టు ట్రూ ఓకే ఇప్పుడు రన్ చేస్తే నాకు రన్ అయితే చూడండి ప్రాబ్లం ఏం రాదు నాకు రన్ అయితే ప్రాజెక్ట్ రన్ అవుతుంది రన్ అవ్వట్లేదా ఇవి రన్ అవుతుంది ఓకే అంటే యాప్ అనే పెట్టాలని రూల్ అయితే ఏం లేదు ఎందుకంటే అది ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అది వేరియబుల్ నేమ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఏ అయినా పెట్టాలని లేదు కదా బి అయినా పెట్టుకోవచ్చు సి అయినా పెట్టుకోవచ్చు అలానే ఇక్కడ ఈ వేరియబుల్ నేమ్ నీకు నచ్చింది పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే యాప్ అని ఎందుకు పెడుతున్నావు అంటే ఇప్పుడు నా పేరు పెట్టుకొని నేను ప్రొవైడ్ చేసి ఎవడికో ఇచ్చాను అనుకో వాడికి నచ్చుతుందా నా పేరు వాడికి ఇష్టం ఉంటుందా ఉండదు కదా ఆ పేరు ఎందుకు ఉందని అడుగుతాడు కదా వాడు అందుకని మంచి వినడానికి బాగుండాలి కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఏపీపీ యాప్ అని పెడుతున్నాం అనమాట ఓకే సో యాప్ అని వద్దు అనుకున్న అప్లికేషన్ అని పెట్టుకోండి మీకు ఇష్టం వచ్చింది నేను పెట్టుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు సర్వర్ సర్వర్ ఇప్పుడు సర్వర్ ఏంటంటే ఏపీపీ అనేది సర్వర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ఓకేనా ఏపీపీ అనేది సర్వర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే ఇప్పుడు సర్వర్ని రన్ చేయాలంటే ఏపీపీ డాట్ డాట్ రన్ ఓకే సో డీబాగ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ డీబాగ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ ఎందుకు పెడుతున్నాం అంటే మనం మనం కోడ్ మాడిఫై చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అది రీలోడ్ అవ్వడం కోసం డీబాగ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ పెడతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి నేను రన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ రన్ చేశాను కదా ఇక్కడ కోడ్ ఏదో సమ్ కోడ్ యాడ్ చేస్తున్నా ఏం యాడ్ చేస్తున్నా యాప్ డాట్ రౌట్ రౌట్ ఓకే ఎంటీ పెడుతున్నా ఎంటీ మీన్స్ అడ్రస్లో కనుక ఎంటీ ఉంటే ఒక ఒక మెథడ్ ఇస్తున్నా డెఫ్ ఓకే ఇండెక్స్ అని మెథడ్ నేమ్ ఇస్తున్నా ఏదైనా ఇవ్వచ్చు మెథడ్ నేమ్ ఓకేనా సో దీంట్లో సింపుల్గా ఏం రాస్తున్నా అంటే పాస్ అని చెప్పి రాస్తున్నా సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను చేంజెస్ చేసినప్పుడు చూ నాకు కింద చూడండి ఏం జరిగింది కింద చూడండి ఒకసారి గమనించండి మళ్ళీ లోడ్ అయిపోయింది చూడండి మొత్తం ఎప్పుడైతే చేంజెస్ చేశానో ఇగో డిటెక్టెడ్ అంటే మెయిన్ డాట్ పీవైలో చేంజెస్ నేను డిటెక్ట్ చేశాను ఆ చేంజెస్ అన్నిటిని కూడా రీస్టార్ట్ అదే రీలోడ్ చేశాను రీలోడ్ చేసి మళ్ళీ అన్నీ కూడా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేలా పెట్టాను అని చెప్పి ఇక్కడ నాకు రీలోడ్ అవుతుంది అదే నేను డీబగ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ ఇక్కడ పెట్టలేదు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసేస్తున్నా డీబగ్ ఈక్వల్ ట్రూ పెట్టట్లేదు ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తున్న సర్వరు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తున్నా మళ్ళీ స్టాప్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది నాకు బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి నేను చూడు నేను ఏం ఏం మాడిఫై చేసినా సరే రిఫ్లెక్ట్ కాదు కాండి కూర్చోండి ఇదంతా తీసేస్తున్నా ఓకే ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తున్నా నాకు ఏమైనా చేంజ్ వచ్చిందా కింద మళ్ళీ ఏమైనా రీలోడ్ అయిందా రీలోడ్ అవ్వలే అంటే నేను చేసిన చేంజెస్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయా ఎఫెక్ట్ అవ్వట్లా ఇప్పుడు నీకు ఎఫెక్ట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి మళ్ళీ స్టాప్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తే అప్పుడు అవి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఓకేనా సో కాబట్టి మనం ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ డీబగ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని పెట్టుకోవాలి ఎందుకు డెవలప్మెంట్ చేసేటప్పుడు మనం చేసిన చేంజెస్ ఆటోమేటిక్గా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి వన్స్ డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ డీబగ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ తీసేయాలి ఓకే డీబగ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ తీసేయాలి సో తీసేస్తే రన్ చేస్తే ఇప్పుడు రన్ రన్ అవడంలో కూడా నీకు అక్కడ వస్తుంది చూడు దిస్ ఈజ్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్ ఇక్కడ ఇచ్చాడా ఏమిచ్చాడు దిస్ ఈజ్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్ do not use it for the production deployment production ante enti nuvu idi idi development uh, server nu production uh, okay okay this idi related message ignore cheyandi idi okay idi artham ayindi kada ikka debug equal to true ani unda ante meaning entante nu chesina changes automatically load avutayi flask tanantra tane load chestunnaru meeru prachar ne gamaniche kontha mandi em chestunnaru ante html modify chestunnaru ikkada malli stop chesi malli start chesi appudu illi malli refresh malli link copy chesukoni refresh chestunnadantha avasaram ledhu ikkada debug equal to true ani manu pedutunnam ante automatic ga akadiki vache sariki akadiki ichi refresh chesthe reflect ayipothay anamata manaki okay na so idi intha varaku clear ah okay so next vache sariki ippudu chudu server object create chesa server ni run chestunna సో ఇప్పుడు నీ ఇది రన్ చేస్తే నాకు సర్వర్ రన్ అయింది నేను పోర్ట్ నెంబర్ ఐపీ అడ్రస్ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ ఐపీ అడ్రస్ ఏం తీసుకునిద్ది అంటే లోకల్ హోస్ట్ తీసుకునిద్ది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి కొండ గుర్తు లోకల్ హోస్ట్ అన్న వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ వన్ అన్న ఒక్కటే అది వేరు ఇది వేరు కాదు లోకల్ హోస్ట్ అన్న వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ జీరో అన్న
ఈ అప్లికేషన్ అనేది ప్రజెంట్ కంప్యూటర్లోనే రన్ అవ్వాలి ప్రజెంట్ కంప్యూటర్లోనే ఓపెన్ అవ్వాలని మీనింగ్ అనమాట అలా కాకుండా వేరే కంప్యూటర్ నుంచి కూడా నువ్వు యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ వేరే కంప్యూటర్ నుంచి కూడా యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ కామ పెట్టేసి హోస్ట్ అని చెప్పి రాయాలి ఇక్కడ ఏం రాయాలి హోస్ట్ హోస్ట్ ఈక్వల్ టు సింగిల్ కోట్ పెట్టి హోస్ట్ ఈక్వల్ టు జీరో డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ జీరో అంటే ఫోర్ జీరోస్ పెట్టాలి ఇలా ఫోర్ జీరోస్ పెట్టాలి జీరో డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ జీరో ఫోర్ జీరోస్ పెట్టాలి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇదే అప్లికేషన్ ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఈ అప్లికేషన్ని ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు చూడు నీకు రెండు అడ్రస్లు వచ్చాయి ఇందాక ఒకటి అడ్రస్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఎన్ని అడ్రస్లు వస్తున్నాయి నీకు టూ అడ్రసెస్ వస్తున్నాయి ఒకటేమో లోకల్ అడ్రస్ ఒకటేమో గ్లోబల్ అడ్రస్ గ్లోబల్ అంటే మీ మీరు ఓపెన్ చేసినా సరే ఇది వస్తుంది మీకు నేను ఒక హెచ్టీఎంఎల్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు చేశాక పంపిస్తా అప్పుడు ఓపెన్ చేసుకుందరు కావాలంటే లేదంటే ఒక శాంపుల్ క్రియేట్ చేస్తాను చూడండి ఇక్కడ న్యూ డైరెక్టరీ ఓకే హెచ్టీఎంఎల్ ఫైల్స్ అన్నీ ఏ ఫోల్డర్లో పెట్టాలి టెంప్లేట్స్ ఓకేనా ఫోల్డర్ నేమ్ కంపల్సరీ అదే ఉండాలి సో సో ఫస్ట్ ఓపెన్ అయ్యే ఫైల్ ఏం తీసుకుంటున్నా ఇండెక్స్ ఫైల్ తీసుకుంటున్నా ఐఎమ్ టేకింగ్ ద హెచ్టీఎంఎల్ ఫైల్ ఫైల్ నేమ్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ యాజ్ ఏ ఇండెక్స్ ఓకే సో దీంట్లో ఏం రాస్తున్నా అంటే సో దిస్ ఈజ్ మై కార్డ్ అప్లికేషన్ అని చెప్పి రాస్తున్నా దిస్ ఈజ్ మై కార్డ్ అప్లికేషన్ అని చెప్పి రాస్తున్నా ఏపీపిఎల్ఐసిఏ అప్లికేషన్ ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నేను డీబక్ ట్రూ పెట్టాను కాబట్టి నాకు ఆటోమేటిక్ కింద రిలోడ్ అయిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు ఈ లింక్ మీకు పంపిస్తాను చాట్లో ఈ లింక్ని మీరు మీ దాంట్లో ఓపెన్ క్లిక్ చేయండి ఓపెన్ అవుతుంది లేదు చూడండి ఓకే ఇక్కడ మెథడ్ రాయలేదు కదా వెయిట్ ఇండెక్స్ మెథడ్ రాస్తాం అట్ ద రేట్ యాప్ డాట్ రౌట్ ఓకే యాప్ డాట్ రౌట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటిమా యాప్ డాట్ రౌట్ అంటే ఇది ఇక్కడ అడ్రస్లో ఇక్కడ అడ్రస్ తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ ఏదైతే మనం అడ్రస్ టైప్ చేస్తామో ఆ అడ్రస్ తర్వాత ఏదైతే మనం రాస్తామో లైక్ ఇప్పుడు ఇది ఇది పేస్ట్ చేస్తున్నాను కదా ఇది ఈ ఫైవ్ థౌసండ్ తర్వాత ఏముంది ఇక్కడ ఏం లేదు ఎంటీ ఉంది ఫైవ్ థౌసండ్ తర్వాత ఎంటీ ఉంటే అంటే ఇక్కడ ఏం పెట్టాలి డబుల్ కోర్స్లో ఫైవ్ థౌసండ్ తర్వాత ఎంటీ ఉంటే అంటే అది ఫైవ్ థౌసండ్ తర్వాత ఏముండాలో ఇక్కడ పెట్టాలి డెఫ్ మెత్తడ్నే మన ఇష్టం వచ్చింది పెట్టుకోవచ్చు దెర్ ఈజ్ నో రూల్ కాకపోతే ఒకసారి మెత్తడ్నే వాడామంటే మళ్ళీ కిందకి ఎక్కడ వాడకూడదు అంటే ఒకటే రూల్ తప్పితే ఇండెక్స్ అని పెట్టాలని లేదు ఇష్టం వచ్చింది మెత్తడ్నే పెట్టుకోవచ్చు ఓకేనా సో రిటర్న్ రిటర్న్ రీడ్ రిటర్న్ రెండర్ టెంప్లెట్ సో రెండర్ టెంప్లెట్ రెండర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి మనం ఎప్పుడన్నా మీరు ఏమైనా స్టార్ట్ వీడియో షార్ట్స్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు వెయిటింగ్ చేసుకునేటప్పుడు రెండు మూడు వీడియోస్ కలిపి ఒక వీడియో లాగా తయారు చేసినప్పుడు రెండర్ చే రెండర్ చేస్తేనే మీకు అంతా కలిపి ఒక వీడియో తయారవుతుంది ఓకే సో అంటే రెండర్ ఇక్కడ రెండర్ ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ టెంప్లెట్ అంటే ఏంటి హెచ్టీఎంఎల్ ఫైల్ని టెంప్లెట్ అంటాం మనం ఓకే ఏ టెంప్లెట్ని రెండర్ చేయమని అడుగుతున్నాం ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టీఎంఎల్ అనే ఫైల్ని రెండర్ చేయమని అడుగుతున్నాం మనం ఇక్కడ ఏ ఫైల్ని రెండర్ చేయమని అడుగుతున్నా ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టీఎంఎల్ అనే ఫైల్ని రెండర్ చేయమని అడుగుతున్నా సో ఇప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది ఎప్పుడైతే అడ్రస్ ఎంటీ ఉంటుందో అప్పుడు నాకు ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఆ మెథడ్ లోపల ఏముంది కోడ్ ఇదే ఉంది కదా ఆ మెథడ్ లోపల ఏ ఏ కోడ్ ఉందో ఆ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే ఇది ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ లైన్ నెంబర్ ఎయిట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది లైన్ నెంబర్ ఎయిట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు నాకు ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టీఎంఎల్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది లోడ్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నేను అడ్రస్ హిట్ కొడుతున్నా నాకు ఏం వస్తుంది చూడు ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టీఎంఎల్ ఓపెన్ అవుతుంది ఎర్ర ఉందా ఓకే స్టాప్ అయిన సర్వర్ నేను మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తున్నా ఓకే దిస్ ఈజ్ మై కార్డ్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అయిపోయిందా ఈ అడ్రస్ మీరు కూడా ఓపెన్ చేయండి ఇప్పుడు ఒకసారి మీకు ఓపెన్ అవుతుంది చెక్ చేయండి సేమ్ అడ్రస్ మీరు కూడా ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ అయితే చెప్పు మా సంధ్య సంధ్య ఓపెన్ అవుతుందా నేను గూగుల్ మీట్ చార్ట్లో పెట్టాను కదా ఎవరొకరు చెప్పండి మా ఎవరు ఎవరొకరు ఇన్ఫామ్ చేయండి ఓపెన్ అయితే ఇక్కడ గూగుల్ మీట్ చార్ట్లో పెడుతున్న అడ్రస్ నేను అందరికి వచ్చి ఉంటుంది ఓపెన్ చేసి చెప్పండి ఓపెన్ అవుతుందో లేదు చెప్పండి ఒకసారి నాకు యా సో అంటే ఎందుకు ఓపెన్ అయింది హోస్ట్ పెట్ట
మీరు ఇప్పుడు రీఫ్రెష్ చేస్తే మీకు రాదు అప్లికేషన్ ఓకే సో అది పోస్ట్ పెడితే ఏంటంటే మనకి గ్లోబల్గా కూడా రన్ అవుతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే పోర్ట్ నెంబర్ బై డిఫాల్ట్ ఏం వస్తుంది పోర్ట్ నెంబర్ ఇక్కడ ఫైవ్ థౌజండ్ వస్తుంది బై డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ త్రిపుల్ జీరో వస్తుంది మనకు నచ్చింది పెట్టుకోవాలన్నా పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ కామా పెట్టి పీఓఆర్టి పోర్ట్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏది కావాలంటే అది పెట్టుకోవచ్చు కరెంట్ ఇయర్ పెట్టుకుంటా అంటే కరెంట్ ఇయర్ పెట్టుకోండి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఓకే సో ఇప్పుడు రన్ చేయండి నాకు ఏమొస్తుందో ఇప్పుడు రన్ చేయండి యా నా సీద అడ్రస్ లాస్ట్లో పోర్టు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వచ్చేస్తుంది ఇగో మీకు కూడా పంపిస్తున్న చార్ట్లో ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి వస్తుందా ఓకే యా చెప్పండి మా వస్తుందా ఓపెన్ అవుతుందా యా సో ఇది అయితే ఈ రన్ అనే మెథడ్లో మనం ఈ మూడు ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు ఈ మన మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వాడే వరకు ఈ మూడు ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అయితే ఇందులో ఏం ప్రొవైడ్ చేయకపోతే బై డిఫాల్ట్ హోస్ట్ ఏం తీసుకునిద్ది లోకల్ హోస్ట్ తీసుకునిద్ది లోకల్ హోస్ట్ అంటే వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ వన్ సో పోర్ట్ నెంబర్ బై డిఫాల్ట్ ఏం తీసుకునిద్ది ఫైవ్ థౌసండ్ తీసుకున్నది ఒకవేళ మనం సొంతది పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు నేను ఏమంటా అంటే ఫ్యూచర్లో రెండు ప్రాజెక్ట్లు ఒకేసారి రన్ చేయమని అడుగుతా రెండు ప్రోడక్ట్లు ఒకేసారి రన్ అవుతాయా రన్ కావు ఎందుకు రెండింటికి ఫైవ్ థౌసండ్ పోర్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒకవేళ నువ్వు రెండు ప్రోడక్ట్లు ఒకేసారి రన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఒక దానికి ఫైవ్ థౌసండ్ అలానే ఉంచి ఇంకో దానికి పోర్ట్ నెంబర్ మార్చుకుని రన్ చేస్తే అప్పుడు నీ సిస్టంలో యూ కెన్ రన్ టూ ప్రాజెక్ట్స్ ఓకేనా యూ కెన్ రన్ టూ ప్రాడక్ట్స్ కానీ నేను చూపిస్తాను చూ శాంపుల్ ప్రోడక్ట్ ఓపెన్ చేసి నేను రన్ చేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు రెస్టారెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తున్నా ఓకే న్యూ విండో తీసుకుంటున్నా సి ఇప్పుడు టూ ప్రాడక్ట్స్ ఓపెన్ చేసి ఇది ఒక ప్రాజెక్టు ఇది ఒక ప్రాజెక్టు ఇప్పుడు మనకి మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కదా అదొక ప్రాజెక్టు ఇప్పుడు నేను కొత్తగా ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి ఓపెన్ చేసా అదొక ప్రాజెక్టు ఇప్పుడు ఫోర్ట్ నెంబర్ ఏం పెట్టట్లేదు ఇక్కడ ఫోర్ నెంబర్ ఏం పెట్టట్లేదు తీసేసాను ఇక్కడ ఇక్కడ రన్ చేస్తున్నా బై డిఫాల్ట్ ఫోర్ట్ నెంబర్ ఏం తీసుకునిది బై డిఫాల్ట్ ఫోర్ట్ నెంబర్ ఏం తీసుకునిది నాకు ఫైవ్ థౌసండ్ తీసేసుకోండి ఫోర్ట్ నెంబర్ బై డిఫాల్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే దీన్ని కూడా రన్ చేస్తున్నా ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా రన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ బ్యాక్ టెక్ ఇచ్చి రన్ చేస్తున్నా ఓకే ఇప్పుడు రన్ కాదు ఇగో పోర్ట్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఈజ్ ఇన్ యూజ్ బై అనదర్ ప్రోగ్రామ్ అంటే పోర్ట్ నెంబర్ కాంప్లికే కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది అంటే ఆల్రెడీ వేరే ప్రాజెక్ట్ రన్ అవుతుంది బాబు ఫైవ్ థౌజండ్లో ఈ కాంట్ రన్ అనదర్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్తుంది సింపుల్గా ఓకే అప్పుడు నేను రెండు ప్రాజెక్టులు రన్ చేయడం కుదురుతుంది అలాంటి అప్పుడు కుదరదు అప్పుడు ఏం చేసుకుంటాం అంటే మనం ఇక్కడ కామ పెట్టి దీని పోర్ట్ మార్చే ఒకదాని పోర్ట్ మార్చుకుంటే చాలు దాంతో దీంతో ఒకదాని పోర్టు మనకి మార్చేసుకుంటే చాలు దీన్ని ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ పెడుతున్నా దీన్ని స్టాప్ చేసి దీన్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నా ఓకే ఇంకొక ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ రన్ చేసుకుంటున్నా దాంట్లో మార్చాల్సిన అవసరం లేదు దాంట్లో మార్చితే చాలు నాకు రెండు రన్ అవుతాయి ఇది రన్ అవుతుంది ఇగో ఇది రన్ అవుతుంది ఓకే ఇది కూడా రన్ అవుతుంది ఇదేమో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మీద రన్ అవుతుంది పోర్ట్ నెంబరు ఇదేమో ఫైవ్ థౌసండ్ మీద రన్ అవుతుంది పోర్ట్ నెంబర్ అడ్రస్ సేమ్ ఐపీ అడ్రస్ సేమే ఉంటుంది పోర్ట్ నెంబర్ చేంజ్ అయ్యింది ఓకేనా సో అట్లా సో పో పోర్ట్ నెంబర్ వస్తారు కానీ ఓకే యాప్ డాట్ రన్ క్లియర్ అందరికీ యాప్ డాట్ రన్ వరకు క్లియర్ అందరికీ చెప్పండి మాకు సార్ ఇక్కడ ఏం డౌ ఇంతవరకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయా అందరు రెస్పాండ్ అవ్వండి మైక్రోఫోన్స్ అందరికి ఉన్నాయి కదా రెస్పాండ్ అవ్వండి ఇంతవరకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయా సార్ అక్కడ పోర్ట్ నెంబర్ డబల్ త్రీ జీరో సిక్స్ ఇవ్వమని చెప్పారు కదా సార్ అది మై సిక్ వెల్ అది మై సిక్ ఆ ఇది ఫ్లాస్క్ ఇప్పుడు మనం యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫ్లాస్క్ రైట్ మై సిక్ వెల్ ఇంకా మనం టచ్ చేయలేదు కదా ఇక్కడ ఏ పోర్ట్ నెంబర్ అయినా ఇవ్వొచ్చు సార్ ఇక్కడ ఏదైనా ఇవ్వొచ్చు అదే చెప్తున్నా మన ఇష్టం వచ్చింది ఇవ్వచ్చు పోర్ట్ నెంబర్ పోర్ట్ నెంబర్స్ వచ్చేసరికి ఇదిగో పోర్ట్ నెంబర్స్ రేంజ్ మనకు కావాలంటే ఇక్కడ గూగుల్లో కొడతాం చూడు పోర్ట్ నెంబర్స్ రేంజ్ ఇన్ కంప్యూటర్ ఓకే జీరో నుంచి ఇగో సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ వరకు ఇవ్వచ్చు ఈ ఈ మధ్యలో ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా తీసుకోవచ్చు పోర్ట్ నెంబర్ కాంటిన్యూ ఇది లాస్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ ఇస్తున్నా చూ ఇదే ఇచ్చేస్తున్నా సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ ఇస్తున్నా
యా సో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ పెడుతున్నాను ఇంకే యా ఇంతవరకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇంతవరకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఓకే సో అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ ఇక్కడ సర్వర్ క్రియేట్ అవుతుంది ఆ సర్వర్ ఇక్కడ రన్ అవుతుంది ఓకే ఈ సర్వర్లో ఏమేమి ఇవ్వరాల్స్ ఉన్నాయి అనేది ఈ దీన్ని బట్టి మనం చూడవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నట్టు బాబు ఫైవ్ థౌజండ్ తర్వాత ఏం లేకపోతే ఈ మెథడ్ని రన్ చేయి ఈ పేజ్ని ఓపెన్ చేయి ఓకే అదే చెప్తున్నాం మనకు అదే జరుగుతుంది ఫైవ్ థౌజండ్ ఈ తర్వాత ఏం ఇవ్వకుండా జస్ట్ అడ్రస్ ఒకటి నేను మెన్షన్ చేసి ఎంటర్ కొడితే ఏమి ఏమి ఇవ్వకుండా ఎంటర్ కొడితే నాకు చూడండి ఏం ఓపెన్ అవుతుంది ఆ హెచ్టీఎంఎల్ ఫైల్ ఓపెన్ అయిపోతుంది ఇండెక్స్ డైట్ హెచ్టీఎంఎల్ ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది ఓకేనా ఇంతవరకు క్లియరా అర్థమైంది ఇంతవరకు యా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నేను ఏమంటున్నా అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇంత ఇంతకుముందు వీడియోలో చెప్పలేదు ఈ కాన్సెప్ట్ నేను ఇప్పుడు కొత్తగా చెప్తున్నా సరే మళ్ళీ చెప్తా ఇంకొంచెం చెప్పి మళ్ళీ చెప్తా కూర్చోండి ఇండెక్స్ డైట్ హెచ్టీఎంఎల్ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద హైపర్ లింక్స్ యాంకర్ అటాక్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఓకే సో ఇండెక్స్ డైట్ హెచ్టీఎంఎల్లో యాంకర్ అటాక్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఏ సో ఓపెన్ చేసిన వెంటనే క్లోజ్ చేయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓపెన్ చేసిన వెంటనే క్లోజ్ చేయాలి ఏమైనా రాయాలనుకుంటే మిడిల్లోకి వచ్చి ఇలా హెచ్ రెఫరెన్స్ ఈక్వల్ టు ఎంటీ దాన్ని ఏమని పిలుస్తున్నా హోమ్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నా ఓకే ఎంటీ అడ్రస్ ఉంటే హోమే కదా ఎంటీ అడ్రస్ అంటే తర్వాత యాడ్ యూజర్కి ఏం వస్తుంది యాడ్ యూజర్ యాడ్ యూజర్ ఓకే ఇక్కడ కూడా డిస్ప్లే పర్పస్ కూడా యాడ్ యూజర్ అని పెడుతున్నా ఓకే ఇంకొక అడ్రస్ కూడా తీసుకుంటున్నా యాడ్ యూజర్ తర్వాత వీవ్ యూజర్స్ వీవ్ యూజర్స్ ఇక్కడ కూడా వీవ్ యూజర్స్ ఓకే సో ఇలా పెడుతున్నా ఇంకేమన్నా మనకి రిజిస్ట్రేషన్ లాగ్ అవుట్ ఇంకేమన్నా ఉంటే కొత్త యాడ్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడు నేను నేను వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఆ మూడు వచ్చేసి ఉండి హోమ్ యాడ్ యూజర్ ఓకే ఇంకా నేను క్రియేట్ చేయాలి జస్ట్ యాడ్ చేసాను అంతే వీ యూజర్స్ ఈ రెండు క్రియేట్ చేశా సో ఇప్పుడు నేను ఏం పెట్టా దిస్ ఈస్ కాల్డ్ దీని టెర్మినాలజీ చెప్తాను మా మీకు టెర్మినాలజీ ఇంపార్టెంట్ దేన్ని ఎలా పిలుస్తాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటాం అంటే యుఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ అని పిలుస్తాం దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం దీన్ని యుఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ ఆ హెచ్టీఎంఎల్ హెచ్ రిఫరెన్స్ లోపల ఏమైనా పెట్టామో దాన్ని ఏమంటాం అంటే యుఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ అంటాం సో ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ దీని తర్వాత వస్తుంది కదా మనకి యాడ్ యూజర్ అని దీన్ని మనం యుఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ అని చెప్పి పిలుస్తాం అనమాట ఇక్కడ ఏముంది యుఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ ఇక్కడ యాడ్ యూజర్ అని ఉంది బట్ యాడ్ యూజర్కి మనం ఏమైనా కాన్ఫిగర్ చేసామా ఇక్కడ యాడ్ యూజర్కి ఈ మెయిన్ ఈ మెయిన్ డాట్ పీవైలో యాడ్ యూజర్ అని యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్కి ఏమైనా కాన్ఫిగర్ చేసామా చెప్పండి నో కాబట్టి మనకి ఏమి వస్తుంది ఆబ్వియస్లీ మనకి ఏమి వస్తుంది చెప్పండి నాట్ ఫౌండ్ మనం మీకు ఒక క్విజ్లో అడిగాను గుర్తుందా ఫోర్ నాట్ ఫోర్ ఎవరి పేజ్ నాట్ ఫౌండ్ ఎవరు అని ఓకే మనం ఇది పైన కనిపిస్తుందా ఫోర్ నాట్ ఫోర్ అని పైన కనిపిస్తుందా టాప్లో ఫోర్ నాట్ ఫోర్ సో ఈ ఫోర్ నాట్ ఫోర్ ఎర్ర అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అది ఫౌండ్ అవ్వలేదు నువ్వు ఏదైతే అడుగుతున్నావో అది లేదు అని చెప్తుంది అనమాట ఓకేనా మన కోడింగ్ రాంగ్ అని కాదు అప్పుడు నువ్వు కోడ్ వెళ్ళి చెక్ చేసుకోకూడదు ఎప్పుడైనా ఈ ఎర్ర వచ్చినప్పుడు అసలు పేజే రావట్లేదు పేజే ఫైండ్ అవుట్ అవ్వట్లేదు అది ఎర్రరు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఎర్ర వచ్చినప్పుడు పోయి లాజిక్ మారుస్తూ ఉంటారు లాజిక్ మారేసి ఉపయోగం ఏంటి పేజే ఫైండ్ అవుట్ అవ్వకుండా అర్థమైందా సో కాబట్టి ఫోర్ నాట్ ఫోర్ అంటే నాట్ ఫౌండ్ మీరు మీరు రాసింది ఫౌండ్ అవ్వట్లేదు మీరు కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారంటే యాడ్ యూజర్ పెట్టి ఇక్కడ ఏమో యూ స్మాల్ పెడతారు ఇక్కడ ఏమో హైపర్ లింక్లు ఏమో యూ క్యాపిటల్ పెడతారు అప్పుడు కొడుతూ ఉంటారు రాదు అప్పుడు ఫోర్ నాట్ ఫోర్ వస్తుంటుంది మీకు మిస్టేక్ తెలియదు సో అందుకని నేను ఏమంటున్నా అంటే ప్రతిదీ కూడా కాపీ పేస్ట్ చేసుకోండి ఒక దగ్గర ఒకటి రాశారంటే దాన్ని నెక్స్ట్ ఇంకో దగ్గర వాడేటప్పుడు అక్కడి నుంచి కాపీ చేసుకొని పేస్ట్ చేసుకోండి దానివల్ల మీకు ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి నేను చెప్పిన టిప్స్ కనుక మీరు ఫాలో అయితే మీకు నైంటీ పర్సెంట్ ఎర్రర్స్ తగ్గిపోతాయి అది ముందే చెప్తున్నా మీరు ఫాలో అవ్వలేదా మీరు చాలా చాలా కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతారు ఓకే సో నేను ఇప్పుడు చెప్పే మీకు కోడింగ్ రాసేటప్పుడు కూడా ఓపెన్ చేసిన వెంటనే క్లోజ్ చేయాలి క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మిడిల్లోకి వచ్చి రాసుకోవాలి నేను ఎందుకు అలా చెప్తున్నా మీకు నైంటీ పర్సెంట్ ఎర్రస్ తగ్గిపోతాయి ఇఫ్ యూ ఫాలో దట్ ఆ ఫామ్లా నేను చెప్పినట్టు కనుక మీరు రాయడం స్టార్ట్ చే
ఓకే తర్వాత ఇప్పుడు వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళి అడ్రస్ ఏం పెట్టినాం ఇదే కదా ఇక్కడ కాపీ చేసుకో టైప్ చేయకు ఎప్పుడు కూడా టైప్ చేయకు ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాను చూడండి కొండ గుర్తు చెప్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని కాపీ చేయాలంటే మీరు అందరు ఏం చేస్తున్నారంటే బలవంతంగా మౌస్ పట్టుకొని ఇలా లాగుతున్నారు ఇలా 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 చేస్తున్నారు ఓకే దాన్ని కాపీ చేయాలంటే చాలా చిన్న టెక్నిక్ చెప్తాను చూడండి మౌస్ దాని మీద పెట్టి అందులో ఎక్కడ పెట్టినా పర్లేదు మౌస్ దాని మీద పెట్టి టూ టైమ్స్ క్లిక్ చేయండి డబుల్ క్లిక్ చేయండి ఆ వర్డ్ సెలెక్ట్ అవుతుంది టూ టైమ్స్ క్లిక్ చేస్తే ఆ వర్డ్ సెలెక్ట్ అవుతుంది అదే త్రీ టైమ్స్ క్లిక్ చేస్తే ఆ లైన్ అంతా సెలెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి గమనించండి త్రీ టైమ్స్ క్లిక్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు నేను వన్ టూ త్రీ ఆ లైన్ అంతా సెలెక్ట్ అవుతుంది ఓకే దీనికి మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఇట్లా అంటారు ఇట్లా అంటారు ఇట్లా అంటారు ఓ కష్టపడిపోతున్నారు ఓకే ఈ వర్డ్ ఒకటే సెలెక్ట్ చేయాలంటే డబుల్ క్లిక్ ఆ లైన్ అంతా సెలెక్ట్ చేయాలంటే త్రిపుల్ క్లిక్ స్పీడ్ స్పీడ్ క్లిక్ చేయాలి గ్యాప్ లేకుండా స్పీడ్ స్పీడ్ టి టి త్రీ టైమ్స్ క్లిక్ చేయాలి ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి సెలెక్ట్ చేయాలి ఏం చేస్తారు కొంతమంది ఇక్కడ పడతారు ఇట్లా అంటారు ఇట్లా అంటారు ఇటు 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 అంతా పోతూ ఉంటుంది వెరీ సింపుల్ ఏంటంటే నువ్వు ఎక్కడి నుంచి చేయాలో అక్కడ మౌస్ పెట్టు ఎక్కడి వరకు కావాలో అక్కడ మౌస్ పెట్టే ముందు షిఫ్ట్ పట్టుకో పెట్టే ముందు పెట్టినా కాదు ఆ మౌస్ అక్కడ పెట్టే ముందు షిఫ్ట్ పట్టుకొని అక్కడ నొక్కు మొత్తం సెలెక్ట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా నీకు ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు సెలెక్ట్ అయిపోతుంది ఇలా ఈ స్మార్ట్నెస్ అనేది మీరు అలాట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకేంటి ఇక్కడ యాడ్ యాడ్ యూజర్ ఆ యాడ్ యూజరే కదా నేను రాసేస్తాను ఇలా రాసేస్తాం అనుకో అక్కడ యూ క్యాపిటల్ పెట్టి అక్కడ యూ స్మాల్ పెట్టావు రాదు అవుట్పుట్ దానికి ఒక అరగంట టైం వేస్ట్ అయితే నీకు అందుకే నేను ఏమంటున్నాడు చిన్న వర్డ్ అయినా సరే ఇక్కడికి రా డబుల్ క్లిక్ చిక్ చేయి కాపీ చేయి ఆ కాపీ చేసి తీసుకొచ్చి పేస్ట్ చేయి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నీకు ఎర్ర వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కదా ఆ కేసులో ఓకే సో డెఫ్ ఓకే మెతన్ నేమ్ కూడా అదే పెట్టుకో ఇదే పెట్టాలా అంటే అవసరం లేదు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే రిపీట్ అవ్వద్దు ఇండెక్స్ పెట్టకూడదు మళ్ళీ ఇండెక్స్ ఆల్రెడీ పెట్టేసాం కాబట్టి మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకూడదు ఏదో పెట్టి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడం ఎందుకు అదే పెడితే అయిపోతుంది కదా ఆ పైన అడ్రస్ ఏదో అదే పెడుతున్నాం మెతన్ నేమ్ కూడా యాడ్ యూజర్ బట్ యాజ్ రూ యాజ్ పర్ రూల్ ఏంటంటే పైతాన్లో నీకు యాడ్ అనేది ఒక వర్డ్ యూజర్ అనేది ఇంకొక వర్డ్ కదా యాజ్ ఈజ్ ద వన్ వర్డ్ యాడ్ ఈజ్ ద వన్ వర్డ్ యూజర్ ఈజ్ ద సెకండ్ వర్డ్ కానీ చూడు నేను యాడ్ యూజర్ పెట్టగానే నాకు అండర్ లైన్ లాగా వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ నాకు అండర్ లైన్ వస్తుంది ఎందుకు అండర్ లైన్ వస్తుంది దెర్ ఈజ్ ఎ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఇన్ దిస్ చూడండి ఇక్కడ సో దేర్ షుడ్ బి ఏ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ లోవర్ కేసు నేను చెప్తున్నాడు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ చెప్తున్నాడు ఓకే అలా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ రాకూడదు అనుకుంటే మనం యాడ్కి యూజర్కి మధ్యలో అండర్ స్కోర్ పెట్టుకోవాలి యాడ్ అండర్ స్కోర్ యూజర్ ఓకే పైతాన్ రూల్ అది పైతాన్లో ఏంటంటే ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ సంథింగ్ బై యూజింగ్ టూ వర్డ్స్ ఆ ఫస్ట్ వర్డ్కి సెకండ్ వర్డ్కి మధ్యలో ది వీ హ్యావ్ టు పుట్ అండర్ అండర్ లైన్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ అండర్ లైన్ కావండి ఇక్కడ చూడండి రెండర్ టెంప్లెట్ హౌ మెనీ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్ హియర్ టూ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్ వన్ వర్డ్ ఈజ్ ద రెండర్ అనదర్ వర్డ్ ఈజ్ ద టెంప్లెట్ మధ్యలో ఏం పెట్టాడు అండ్ అండర్ స్కోర్ పెట్టాడు సో కాబట్టి ఇక్కడ మెథడ్ నేమ్ ఏం పెడుతున్నాను నేను యాడ్ యూజర్ అనేది మెథడ్ నేమ్ పెడుతున్నాను నేను కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తారు యాడ్కి యూజర్కి మధ్యలో ఏం పెడతారు యాడ్కి యూజర్కి మధ్యలో ఏం పెడతారు అండర్ స్కోర్ పెడతారు అప్పుడే మీకు అండర్ లైన్ లేదు కాన్ఫ్యూ ఒక దాని దగ్గర అండర్ లైన్ లేదు సో యాడ్ యూజర్ ఇక్కడ కోలన్ ఓకే కోలన్ పెట్టామంటే మీనింగ్ ఏంటి మీకు ఆల్రెడీ పైతాన్ బేసిక్ చెప్పినప్పుడు చెప్పారు కోలన్ పెట్టామంటే మీనింగ్ ఏంటి యువర్ రైటింగ్ ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ మెథడ్ అని ఇప్పుడు ఓకే మెథ లోపల ఏం చేస్తున్నా రిటర్న్ ఓకే రెండర్ టెంప్లేట్ రిటర్న్ రెండర్ టెంప్లేట్ సో ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ద హెచ్టిఎంఎల్ యాడ్ అండర్ స్కోర్ యూజర్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ సో అయితే మీరు చెప్పచ్చు సార్ ఇక్కడేమో క్యాపిటల్ పెట్టారు ఇక్కడేమో అండర్ స్కోర్ పెట్టాడు ఇక్కడేమో ఇంకోటి పెట్టారు నేను కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నా అంటే ఓకే నేను కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నట్టు ఏం చేస్తే సింపుల్గా అన్ని దగ్గర అదే పెట్టు యాడ్ యూజర్ ఇక్కడ పెట్టు ఇక్కడ కూడా అదే పెట్టు ఇండెక్స్లోకి వెళ్ళు ఇక్కడ కూడా అదే పెట్టు సో ఇప్పుడు హ్యాపీ కదా ఇక్కడ యాడ్ అండర్ స్కోర్ యూజరే ఉంది 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 కాబట్టి మనకి మిస్టేక్ ఇప్పుడు మనకేం ప్రాబ్లం లేదు అయితే ఇక్కడ ఇంకా అండర్ లైన్స్ వస్తున్నాయి చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ అండర్ లైన్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే వాడేమంటున్నా అంటే నాకు టూ ఎంటర్స్ ఇవ్వని అండర్ లైన్
ఇప్పుడు క్రియేట్ చేద్దాం విల్ క్రియేట్ ద ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి టెంప్లెట్స్ ఫోల్డర్లో క్రియేట్ చేయాలి సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద టెంప్లెట్స్ న్యూ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ యాడ్ యూజర్ ఓకే ఇది యాడ్ యూజర్ సో యాడ్ యూజర్లో జస్ట్ ఐఆమ్ యాడ్ యూజర్ అని రాస్తాను ఇంకేం రాయను తర్వాత రాస్తా ఫామ్ అంతా తర్వాత రాస్తా ప్రజెంట్ ఏంటంటే ఫైల్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసుకుందాం క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ దాని లోపల కోడ్ అనేది మళ్ళీ రాసుకుందాం మళ్ళీ సపరేట్గా రాసుకుందాం ఓకేనా ఐఆమ్ యాడ్ యూజర్ అంతే ఇంకేం రాయట్లా సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే నా ప్రాజెక్ట్ రన్ చేసి ఇది నాకు వర్క్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేస్తున్నా వర్క్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేస్తున్నా రీఫ్రెష్ రీఫ్రెష్ చేస్తున్నా ఇక్కడ సరే రీఫ్రెష్ చేస్తున్నా యాడ్ యూజర్ అని క్లిక్ చేస్తున్నా సి ఐఆమ్ యాడ్ యూజర్ వర్క్ అవుతుందా లేదా ఇట్లా సో లేదు వీ యూజర్ ఇంకో కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది కదా అది కూడా యాడ్ చేద్దాం పని లోపల అయిపోతుంది వీ యూజర్ కూడా పని లోపల అయిపోతుంది టూ ఎంటర్స్ కొట్టు మళ్ళీ మళ్ళీ అట్ ద రేట్ యాప్ డాట్ రౌట్ అట్ ద రేట్ యాప్ డాట్ రౌట్ వీ యూజర్ కదా ఫస్ట్ ఏదో ఒక ప్లేస్లో టైప్ చేయి అన్ని దగ్గర అదే కాపీ పేస్ట్ చేయి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎక్కడో దగ్గర టైప్ చేయి ఇంకెక్కడ వాడిని అదే కాపీ పేస్ట్ చేసుకో సో ఇక్కడ ఇక్కడ పెడతా ఇక్కడ వీ యూజర్స్ అని ఉంది కదా వీ యూ అండర్ స్కోర్ వీ ఒక బోర్డు యూజర్స్ అనదర్ బోర్డు రైట్ వీ అండర్ స్కోర్ యూజర్స్ అంట యూజర్స్ అని ఎందుకు పెట్టా యూజర్ అని ఎందుకు పెట్టలేదు ఎవరైనా చెప్తారా వీ యూజర్స్ అని రాశారు బట్ పైన ఏమో యాడ్ యూజర్ అని రాశారు కింద యూజర్స్ అని రాశారు ఎందుకు అలా రాశాను ఎవరైనా చెప్తారా చెప్తారు ఎవరన్నా సంధ్య పైన ఏమో యూజర్ అని రాశా కింద యూజర్స్ అని రాశా ఎందుకు అలా రాశా లావణ్య ఇక్కడేమో సింగ్యులర్ రాశా ఇక్కడ ఫ్లోరల్ రాశా ఎందుకు ఇక్కడ యాడ్ యూజర్ అంటే అట్ ఏ టైమ్ యూ క్యాన్ యాడ్ ఓన్లీ వన్ యూజర్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ద బటన్ నేమ్ అండ్ యూర్ అల్ నేమ్ యాజ్ అడ్ యూజర్ సో బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి వీ యూజర్స్ అంటే ఏంటి అందరు కనిపిస్తారు కదా ఎంతమంది ఉన్నారో అందరు కనిపిస్తారు కాబట్టి ఏం పెడుతున్నా ఇక్కడ ఫ్లోరల్ పెడుతున్నా ఓకే ఫ్లోరల్ పెడుతున్నా అనమాట ఓకే సో కాబట్టి వీ యూజర్స్ ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకో ఇక్కడ కూడా వీ యూజర్సే పెట్టు దాని తర్వాత డ్యాష్ వీ యూజర్స్ ఓకే మెత్తన్ నుంచి ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు మా నేను ఏ కూడా పెట్టాలి కాబట్టి ఇవి పెడుతున్నా ఇవే పెట్టాలని రూల్ ఏం లేదు ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు తర్వాత రిటర్న్ ఓకే సో రెండర్ టెంప్లేట్ ఓకే వీ యూజర్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ వీ యూజర్స్ ఉందా లేదు కదా క్రియేట్ చేద్దాం హెచ్టిఎంఎల్ క్రియేట్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ లేదు అప్పుడు ఎర్ర ఏమి వస్తుంది అంటే టెంప్లేట్ నాట్ ఫౌండ్ అనే ఎర్ర వస్తుంది కావచ్చు చూడండి హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ లేదు ఇప్పుడు హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ లేకుండా నేను కనుక ఆ ఫైల్ని అది కనుక రన్ చేస్తే నాకు ఏమి వస్తుంది ఎర్రరు టెంప్లేట్ నాట్ ఫౌండ్ ఇది ఇక్కడ టెంప్లేట్ నాట్ ఫౌండ్ ఈ ఎర్ర చదవాలి మీరు ఫస్ట్ అలవాటు చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఎర్రర్ని చదవడం దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది అర్థం చేసుకోండి నువ్వు వెళ్ళి కోడు లేదు అది మార్చి ఇది మార్చి అది మార్చి ఇది మార్చి చూస్తానంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ అనమాట సో టెంప్లెట్ నాట్ ఫోన్ అంటే మీనింగ్ టెంప్లెట్ అంటే ఏంటి హెచ్టిఎంఎల్ ఫైలే కదా టెంప్లెట్ అంటే నాట్ ఫోన్ అంటే ఏంటి లేదు ఆ ఫైల్ నేమ్ కూడా నీకు ఇస్తున్నాడు ఏమిస్తున్నాడు వీ వన్ డర్ స్కోర్ యూజర్స్ అనే హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ లేదు అని చెప్పి క్లియర్గా చెప్తున్నాడు సో కాబట్టి మనం వీ వీ యూజర్స్ అండ్ వీ అన్ డర్ స్కోర్ యూజర్స్ అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం ఇక్కడ ఓకే సో నా క్రియేటెడ్ ఓకే సో ఐఆమ్ ఫ్రమ్ ఇంకేం రాయట్లేదు జస్ట్ ఏదో సమ్ మెసేజ్ పెడుతున్నా ఐఆమ్ ఫ్రమ్ వీ యూ యూజర్స్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ వీ యూ యూజర్ జస్ట్ మెసేజ్ పెట్టా అంతే ఇంకే ఇంకేం రాయలేదు ఇంట్లో కోడు ఇది వర్క్ అవుతుంది లేదు చూద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేస్తున్నా చూడు ఐఎమ్ ఫ్రమ్ వీ యూజర్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ కొడుతున్నా రిఫ్రెష్ చేస్తున్నా హోమ్ అంటే అదే పేజ్ ఇండెక్సే హోమ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఇండెక్సే కదా ఎందుకు హోమ్ అంటే ఏం పెట్టా ఇక్కడ అడ్రస్లో చెప్పండి హోమ్ అంటే ఏం పెట్టా జస్ట్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ పెట్టా ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ అయ్యే కదా సో హోమ్ అంటే ఇండెక్స్ పేజ్ యాడ్ యూజర్ అంటే ఇంకో యాడ్ ఐఎమ్ యాడ్ యూజర్ వస్తుంది బ్యాక్ కొట్టు వీ యూజర్ అంటే ఐఎమ్ వీ యూజర్స్ అని వస్తుంది ఓకేనా సో అయితే నేను ఎందుకు ఇదంతా చెప్తున్నాను అంటే జాగ్రత్త వినండి నేను ఎందుకు ఇదంతా చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు మెనూ కనిపిస్తుంది పైన టాప్లో నాకు మెనూ కనిపిస్తుంది ఇగో హోము యాడ్ యూజరు వీ యూజర్ అని త్రీ మెన్ త్రీ బటన్స్ కనిపిస్తున్నాయి త్రీ హైపర్ లింక్స్ కనిపిస్తున
ఇప్పుడు చూడండి హోమ్ క్లిక్ చేస్తున్నా యాడ్ యూజర్ క్లిక్ చేస్తున్నా ఓకే మారుతుందా లేదా పేజ్ మారుతుంది మెను అలానే ఉంది మళ్ళీ వీ వీజర్లో కూడా నాకు పైన మెను కావాలి కాబట్టి వీ వీజర్స్ కూడా ఓపెన్ చేసి ఓకే దానిలో పైన టాప్లో ఎంటర్ కొట్టేసి మళ్ళీ అదే మెను కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నా కాపీ పేస్ట్ చేసి ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ చేసి ఇప్పుడు వీ వీజర్స్ కొట్టగానే వీ వీజర్స్ కూడా ఓపెన్ అయిపోతుంది చూడు హోమ్ ఓపెన్ అవుతుంది యాడ్ యూజర్ ఓపెన్ అవుతుంది వీ వీజర్స్ కూడా ఓపెన్ అవుతుంది ప్రతి దాంట్లో మెను అనేది కామన్గా కనిపిస్తుంది అవునా కాదా రిప్లై ఉండే ఒకరు ఎస్ఆర్ నో ద మెను ఈస్ కామన్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫైల్ రైట్ ఎస్ఆర్ నో బట్ ఇక్కడ వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు మూడే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇష్యూ లేదు రేపు మనం ప్రొవైడ్ చేసాం అనుకో ఆ మెను మనకు ఒక టెన్ ఐటమ్స్ ఉండొచ్చు టెన్ ఐటమ్స్ ఉండొచ్చు అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ప్రతి పేజ్లో కూడా అదే మెను కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటూ పోవాలి కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ తీసుకో యూజర్ లాగిన్ అయ్యాడు యూజర్ ప్రొఫైల్లో మెను అదే ఉండాలి యూజర్ వీ ప్రొడక్ట్లో మెను అదే ఉండాలి పైన టాప్ అదే ఉండాలి కార్ట్లో అదే ఉండాలి ఆర్డర్స్లో అదే ఉండాలి హిస్టరీలో అదే యూజర్ ఏది ఓపెన్ చేసినా పైన మెను అనేది అలానే ఉండాలి అంటే ప్రతి పేజ్లో అదే మెను రావాలి అంటే ఏం చేయాల్సి వస్తుంది మనం ప్రతి పేజ్లో కూడా ఏదైతే కోడ్ మనం మెనూకు రాసామో అదే కోడ్ ప్రతి పేజ్లో కూడా మళ్ళీ 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 కాపీ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఎస్ఆర్ నో ఎస్ఆర్ నో అవునా కాదా కానీ అలా కాపీ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే లాస్ ఏంటంటే ఒక ఇప్పుడు లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడిగి ఏమంటున్నా అంటే నాకు వీవ్ యూజర్స్ అని వద్దు వీవ్ కస్టమర్స్ అని మార్చమని అడిగాడు క్లయింట్ నాకు అప్పుడు ఒక ఫైల్ ఓపెన్ చేసి మారుస్తున్నా ఇక్కడ వీవ్ కస్టమర్స్ అని మారుతు మారుస్తున్నా ఇక్కడ కూడా వీ వీజర్స్ బదులు వీ కస్టమర్స్ అని చెప్పి మారుస్తున్నా ఇప్పుడు నేను ఎన్ని ఫైల్స్లో మార్ మార్చాల్సి వస్తుంది ప్రతి ఫైల్ ఓపెన్ చేయాల్సి వస్తుంది ప్రతి ఫైల్లో కూడా ఆ వీ యూజర్స్ దగ్గర వీ కస్టమర్స్ రిప్లేస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ అయితే త్రీ ఫైల్స్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ద చేంజెస్ ఎస్ఆర్ నో సో ఇప్పుడు కరెంట్ ఉన్న ప్రాజెక్ట్లో అయితే ఇన్ హౌ మెనీ ఫైల్స్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ద చేంజెస్ ఇన్ త్రీ ఫైల్స్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ద చేంజెస్ ఎస్ఆర్ నో చెప్పండి సో రికమెండెడ్ మరి అది ఈజ్ ఇట్ రికమెండెడ్ లైక్ దాట్ అలా అలా రాయడం రికమెండెడ్ మనకి అలాంటప్పుడు సో ఇట్స్ నాట్ రికమెండెడ్ ఓకేనా ఓకే సో ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ రికమెండెడ్ సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఏదైతే కామన్గా ఉందో పర్త్ పేజ్లో ఇప్పుడు యాడ్ యూజర్లో ఇండెక్స్లో వీ వీజర్స్లో ఏదైతే మనకి కామన్గా ఉందో ఆ కామన్గా ఉన్న కోడ్ అంతా తీసుకెళ్ళి ఒక హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్లో పెట్టుకుందాం ప్రతి హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ ఎక్కడైతే నీకు ఆ మెను కావాలనుకుంటున్నావో అక్కడ ఆ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ని తీసుకొచ్చి ఇంక్లూడ్ చేసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఆ మెను తీసుకొచ్చి నేను హెడ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్లో పెడతా ఎక్కడ పెడతా హెడ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్లో పెడతా ఆ మెను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతా ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసి హెడ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్లో పెడతా ఆ మెను అంతా ఎక్కడ పెట్టాను ఇప్పుడు హెడ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్లో పెట్టాను సో మిగతా ఫైల్స్లో ఏం చేస్తున్నానంటే ఇండెక్స్లో కానీ దాంట్లో ఏం చేస్తున్నానంటే ఆ హెడ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నా ఎలా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటా ఇలా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటా ఇలా ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి ఓకే సో పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్ పెట్టి ఇంక్లూడ్ ఇంక్లూడ్ అయినా సింటాక్స్ ఇంక్లూడ్ అయినా ఇంక్లూడ్ స్పేస్ ఏమైతే ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నావో ఆ ఫైల్ని మనం ఎక్కడ ఇవ్వాలి సింగిల్ కోర్ట్లో కానీ డబుల్ కోర్ట్లో కానీ ఇవ్వాలి చెప్పే కదా ఆల్రెడీ పైతాన్లో సింగిల్ కోర్ట్ అన్న డబుల్ కోర్ట్ అన్న మీనింగ్ సేమే సింగిల్ కోర్ట్ యూజ్ చేసిన దగ్గర డబుల్ కోర్ట్ యూజ్ చేయొచ్చు డబుల్ కోర్ట్ యూజ్ చేసిన దగ్గర సింగిల్ కోర్ట్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే ఏమి ఇంక్లూడ్ చేసింది ఇక్కడ హెడ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ని మొత్తం ఇవ్వాలి మనం హెడ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ సో ఇప్పుడు ఇదే లైన్ నేను తీసుకొచ్చి యాడ్ యూజర్లో పెట్టేసుకుంటున్నా ఓకే సో వీ యూజర్లో కూడా పెట్టేసుకుంటున్నా చూడు ఈ త్రీ ఫైల్స్లో ఫస్ట్ లైన్ అనేది సేమ్ పెట్టేశాను ఓకే సో ఇప్పుడు దీనివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి హెడ్ అనేది ఒక దగ్గరే ఉంటుంది ప్రతి ఫైల్లో కూడా కామన్గా వచ్చేస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు నాకు ఇలానే ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేస్తున్నా రిఫ్రెష్ ఇయర్ హోమ్ యాడ్ యూజర్ వీవ్ కస్టమర్స్ ఓకే వీవ్ కస్టమర్స్ లేదు కాబట్టి ఎలా వస్తుంది ఓకే విల్ చేంజ్ ఇచ్చి హెడ్లోకి వెళ్ళి ఇంత ముందులాగా వీవ్ కస్టమర్స్ బదులు వాట్ విల్ పుట్ వీవ్ యూజర్స్ ఇక్కడ కూడా వీవ్ యూజర్స్
దీనికేమో యాడ్ యూజర్ అని వస్తుంది దీనికేమో వీ యూజర్ అని వస్తుంది అర్థమైందా ఆ అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే మెను దాన్ని ఒక పే ఒక ఫైల్లో పెట్టుకొని ఆ ఫైల్ని ఏ ఫైల్స్లో కావాలో ఆ ఫైల్స్లో ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం ఓకే సో ఒకసారి చెప్పండి మా ఇంక్లూడ్ అనేది అర్థమైందా అర్థం కాలేదా ఇంక్లూడ్ అనే కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా అర్థం కాలేదా ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే ఇప్పుడే చెప్పండి ఇంక్లూడ్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా అర్థం అవ్వలేదా రిప్లై అర్థమైన వాళ్ళు చెప్పండి మా సంధ్య లావణ్య శ్రావ్య మరి చెప్పాలి కదా సైలెంట్గా ఉంటే ఎట్లా ఓకే డన్ యా చెప్పి చూడు యాడ్ యూజర్లో నాకు మెను కావాలనిపించింది కాబట్టి నేను ఏం చేసా యాడ్ యూజర్లో మెను పెట్టుకున్నా ఇండెక్స్లో కూడా మెను కావాలి ఇండెక్స్లో కూడా ఏం చేసా ఇండెక్స్లో కూడా ఏం చేసా మెను పెట్టుకున్నా వీ వీజర్స్లో కూడా మెను కావాలి వీ వీజర్స్లో కూడా ఏం చేసా మెను పెట్టుకున్నా సో ఇప్పుడు చూడు ప్రతి పేజ్లో మెను పెట్టాల్సి వచ్చింది నేను ఇప్పుడు యాడ్ యూజర్లో మెను పెట్టా వీ వీజర్లో మెను పెట్టా ఇండెక్స్లో కూడా మెను పెట్టా ఎన్ని పేజెస్ ఉంటే అన్ని పేజెస్లో కూడా నాకు కావాల్సిన మెను నేను ఇంక్లూడ్ చేయాల్సి వచ్చింది అవునా ఓకే యా అన్ని పేజెస్లో మెను పెట్టా సో అయితే ఇప్పుడు ప్రతి పే ప్రతి పేజ్లో మెను 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 పెట్టా మెను పెట్టా ఇప్పుడు నేను సో అయితే ఫీచర్లో ఏంటంటే ఆ మెనూలో ప్రతి పేజ్లో అదే మెను పెట్టా ఎస్ ఆర్ నో చేంజ్ చేయలా సేమ్ ఉంది ప్రతి పేజ్లో ఇప్పుడు ఏంటే ఫీచర్లో క్లయింట్ ఏమన్నాడు అంటే ఇక్కడ యాడ్ యూజర్స్ బదులు ఏదో సమ్ చేంజ్ అడిగాడు ఇక్కడ ఇలా కాదు ఇలా పెట్టమని అడిగాడు అప్పుడు ఎన్ని ఫైల్స్లో మనం మాడిఫై చేయాల్సి వస్తుంది చెప్పండి మా ఇన్ హౌ మెనీ ఫైల్స్ వీ హాడ్ మాడిఫై ఇప్పుడు ఉన్న ఇప్పుడున్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఇన్ హౌ మెనీ ఫైల్స్ వీ హాడ్ టు మాడిఫై చెప్పండి డౌట్ అడిగింది ఎవరు వాళ్ళే చెప్పండి మా ఇన్ హౌ మెనీ ఫైల్స్ వీ హాడ్ టు డూ దిస్ మాడిఫికేషన్ త్రీ ఫైల్స్ త్రీ ఫైల్స్లో మాడిఫికేషన్ చేయాలి ఓకే అది రికమెండెడా అంటే ఇప్పుడు త్రీ ఉన్నాయి ఓకే ఈజీగా మాడిఫై చేస్తావు బట్ ఫ్యూచర్లో ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ చేస్తావు ఒక ఒక మాడ్యూల్లోనే మనకు ఒక థర్టీ ఫైల్స్ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు ఒక చిన్న మాడిఫికేషన్ ఒక ఒక ఫైల్లో నువ్వు చేస్తే హెడ్లో నువ్వు థర్టీ ఫైల్స్లో మళ్ళీ హెడ్ మార్చాల్సి వస్తుంది కదా ఎస్ సార్ నో సేమ్ హెడ్ థర్టీ పే థర్టీ థర్టీలో నువ్వు కాపీ పేస్ట్ చేసావు మా థర్టీ ఫైల్స్లో క్లయింట్ ఏమన్నాడు అంటే నాకు హెడ్ ఇలా వద్దు ఇలా పెట్టని ఒక ఒక మాడిఫికేషన్ చెప్పాడు అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి ప్రతి ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలి ఆ క్లయింట్ చెప్పిన మాడిఫికేషన్ చేయాలి అవునా కాదా సో అలా చేయడం రికమెండెడ్ అలా చేయడం వల్ల మనకి మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా అలా పెట్టడం వల్ల మళ్ళీ 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 సేమ్ కోడ్ డూ అంటే దాన్ని ఏమంటాం డీ డూప్లికేషన్ వచ్చేస్తుంది కదా వచ్చిన కోడే మళ్ళీ మళ్ళీ రాయాల్సి వస్తుంది ప్రతి పేజ్లో అవునా అది జరగకుండా ఉండడం కోసం మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఏ ఏదైతే ప్రతి పేజ్లో కామన్ కోడ్ ఉందనుకుంటున్నామో ఆ కామన్ కోడ్ని మనం కాపీ చేసి ఒక సపరేట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్లో పెట్టుకుందాం ఆ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్లో ఏమైనా ఇష్టం వచ్చింది పెట్టుకో హెడ్ అనే పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఎనీథింగ్ ఏదో ఒక హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ తీసుకొని ఎంటీ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ తీసుకొని ఆ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్లో పెట్టుకో పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఎక్కడైతే నీకు హెడ్ అవసరమో ఎక్కడైతే నీకు హెడ్ అవసరమో అక్కడ ఆ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ మొత్తాన్ని తీసుకొచ్చి ఇంక్లూడ్ చేసుకో హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ మొత్తాన్ని తీసుకొచ్చి ఇంక్లూడ్ చేసుకో ఇప్పుడు ఇండెక్స్లో హెడ్ ఉందా లేదు హెడ్ బదులు ఏం రాస్తున్నా ఇక్కడ ఇది రాస్తున్నా కర్లీ బ్రేషెస్ పర్సంటేజ్ చూడు ఎలా రాస్తున్నా చూడండి మీరు ఎలా రాస్తున్నారు ఇలా ఓపెన్ చేసి రాసుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నారు స్ట్రైట్గా ఇలా రాసుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నారు ఇలా రాసుకుంటే ఇలా రాయద్దు ఇది రికమెండెడ్ కాదు ఎప్పుడైనా ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఇమీడియట్గా క్లోజ్ చేయాలి మళ్ళీ పర్సంటేజ్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే పర్సంటేజ్ క్లోజ్ చేయాలి మళ్ళీ మధ్యలోకి వచ్చి టూ స్పేసెస్ ఇవ్వాలి మళ్ళీ మిడిల్లోకి వచ్చి ఇక్కడ రాసుకోవాలి ఇంక్లూడ్ ఇంక్లూడ్ ఓకే మళ్ళీ సింగిల్ కోడ్ ఓపెన్ చేయాలి క్లోజ్ చేయాలి మళ్ళీ లోపలికి వచ్చి ఏ ఫైల్ అయితే మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నామో ఆ ఫైల్ నేమ్ ఫుల్ నేమ్ ఇవ్వాలి హెడ్ డాట్ హెచ్టి ఎంఎల్ ఓకే అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టి ఎంఎల్లో ఫస్ట్ లైన్లో హెడ్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నాం హెడ్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం అంటే ఏంటి హెడ్ డాట్ హెచ్టి ఎంఎల్ ఏదైతే ఉందో అదంతా దీంట్లోకి వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇండెక్స్ ఫైల్ నీకు మొత్తం మొత్తం కనిపిస్తుంది ఇండెక్స్ అంటే ఫస్ట్ ఓపెన్ అయ్యే ఫైల్ కదా ఎంటర్ కనిపిస్తుందా లేదా మెను
ఈ ఇంక్లూడ్ లైన్ నుంచి వచ్చింది ఎస్ ఆర్ నో అర్థమైందా అర్థం ఇంక్లూడ్ అంటే చెప్పు మా తెలుగులో తెలుగులో కన్వర్ట్ చేయి వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఇంక్లూడ్ ఇంక్లూ అది కూడా ఇంక్లూడ్ చేయండి మీనింగ్ ఏంటి అది కూడా కలుపు అది కూడా ఉంచు దాన్ని కూడా దాంట్లో పెట్టు అని మీనింగ్ అనమాట ఇంక్లూడ్ ఎడ్ ఆర్ హెచ్టిఎంఎల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటే ఎడ్ ఆర్ హెచ్టిఎంఎల్ లోపల ఏదైతే నువ్వు కోడ్ రాసావో ఆ కోడ్ అంతా ఇక్కడ వచ్చేలా చెయ్యి అని చెప్పి అడుగుతున్నాం పైతాన్ని మనం ఆటోమేటిక్గా పైతాన్ ఏం చేస్తుంటే ఎడ్ ఆర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఏమైతే ఉందో ఈ త్రీ హైపర్ లిక్స్ ఉన్నాయి కదా ఎడ్ ఆర్ హెచ్టిఎంఎల్లో వాటిని యాడ్ చేసిగా ఇక్కడ వచ్చేలా చేస్తుంది అనమాట మనకు కనపడుతుంది ఇది అవుట్పుట్లో కనిపిస్తుంది మనకు అది అర్థమైందా సో ఇప్పుడు ఈ ఇంక్లూడ్ అనే దాన్ని ప్రతి పేజ్లో పెట్టుకుంటాను ఇప్పుడు దీంట్లో పెట్టుకుంటాను దీంట్లో పెట్టుకుంటాను సో అప్పుడు ఏంటి ప్రతి దాంట్లో కూడా నేను రీప్లేస్ ప్రతి దాంట్లో కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఓకేనా అప్పుడు ప్రతి దాంట్లో రాయాల్సిన అవసరం లేదు కదా అంటే ఒక దాంట్లో హెడ్ రాస్తే ఆ హెడ్ని అన్ని పేజ్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో క్లైంట్ మాడిఫికేషన్ చెప్పాడు అనుకో దేంట్లో మారిస్తే సరిపోతుంది చెప్పమా ఫ్యూచర్లో హెడ్ హెడ్లో ఏమైనా చేంజెస్ చెప్తే ఏ ఫైల్లో మాడిఫై చేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు నేను హెడ్ ఫైల్ హెడ్ డాట్ ఎక్స్టేమ్ లో కూడా మాడిఫై చేస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ మాడిఫై చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అన్నిటిలో రిఫ్లెక్ట్ అయిపోద్ది అర్థమైందా అర్థం అవ్వలేదా క్లియరా క్లాస్లో ఉన్నాను చెప్పి ఓకే ఓకే డన్ ఇంతవరకు అర్థమైందా డన్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనం ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న ఆపరే మనం చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన మనం అనుకున్న టాస్క్ ఏంటంటే మనం ఉన్న టా మనం అనుకున్న టాస్క్ ఏంటంటే ఇది మనం ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నాం అంటే ఫస్ట్ వీ వాంట్ టు డూ ద ఆపరేషన్స్ ఫోర్ ఆపరేషన్స్ వీ వాంట్ టు పర్ఫామ్ ఓకే ఆ ఆపరేషన్ నేమ్స్ ఇక్కడ రాస్తా ఎలా చేద్దాం అనుకున్న అనుకుంటున్నామో కూడా ఇక్కడ రాస్తా ఆపరేషన్ నేమ్ ఏంటంటే యాడ్ యూజర్ ఒక ఆపరేషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఓకే సో తర్వాత వీవ్ యూజర్స్ ఇంకో ఆపరేషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం వీవ్ యూజర్స్ ఇంకో ఆపరేషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం తర్వాత వీవ్ యూజర్స్లో డిలీట్ అప్డేట్ డిలీట్ ఒక ఆపరేషను అప్డేట్ ఒక ఆపరేషన్ డిలీట్ ఒక ఆపరేషను అప్డేట్ ఒక ఆపరే అప్డేట్ ఒక ఆపరేషన్ ఇవి మనం ఇప్పుడు మనం చేయాలనుకుంటున్నాం ఆపరేషన్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు యాడ్ యూజర్ అని బటన్ ఒక్కగానే యాడ్ యూజర్లో నాకు ఏం కావాలంటే ఇలా ఒక ఫామ్ రావాలి ఎంటర్ నేమ్ ఈమెయిల్ ఫోన్ అండ్ యాడ్ బటన్ ఓకే వీ వీజర్ అనగా నాకు ఏం రావాలి టేబుల్ రావాలి ఇక్కడ ఒక టేబుల్ వచ్చేసి ఓకే టేబుల్ వచ్చేసి ఆ టేబుల్ హెడ్ ఓకే ఆ టేబుల్లో యూజర్స్ అందరు యూజర్స్ అందరు డిస్ప్లే అవ్వాలి ఓకే ఈ లాస్ట్లో వచ్చేసరికి నాకు టూ బటన్స్ రావాలి డిలీట్ బటన్ ఒకటి అప్డేట్ బటన్ ఒకటి డిలీట్ బటన్ ఒక్కగానే ఆ రోలో ఉన్న యూజర్ డిలీట్ అయిపోవాలి అప్డేట్ బటన్ ఒక్కగానే ఆ రోలో ఉన్న యూజర్ అప్డేట్ అయిపోడు నెక్స్ట్ పేజ్లోకి వచ్చి ఆ డీటెయిల్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి ఎప్పుడైతే అప్డేట్ బటన్ నొక్కుతామో అప్పుడు ఏమైంది మళ్ళీ సేమ్ ఫామ్ మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది ఏదైతే ఫామ్ మనం యాడ్ 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 అప్పుడు ఏదైతే ఫామ్ మనం పెట్టామో అదే ఫామ్ మళ్ళీ యాస్టేజ్కి వచ్చేస్తుంది అప్డేట్ బటన్ నొక్కినప్పుడు కూడా ఇదే ఫామ్ యాస్టేజ్కి వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది సో ఈ పైన యాడ్ యూజర్ అప్పుడు రాసిన ఫామ్కి అప్డేట్ యూజర్ అప్పుడు రాసిన ఫామ్ ఎప్పుడైతే అప్డేట్ బటన్ నొక్కామో అప్పుడు ఈ ఫామ్ వస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే అప్డేట్ యూజర్ అని వస్తుంది ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ డీటెయిల్స్ ఫిల్ అయ్యి కనిపించాలి ఇక్కడ నాకు బై డిఫాల్ట్ డీటెయిల్స్ ఇలా ఫిల్ అయ్యి కనిపించాలి నేమ్ వచ్చేసరికి వేణు ఈమెయిల్ వచ్చేసరికి వేణు అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఓకే సో ఫోన్ నెంబర్ వచ్చేసరికి నైన్ 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 ఇట్లా బై డిఫాల్ట్ డీటెయిల్స్ ఫిల్ అయ్యి కనిపించాలి సబ్మిట్ కొట్టినప్పుడు ఆ డీటెయిల్స్ సబ్మిట్ నేను ఇక్కడ డీటెయిల్స్ మార్చుకోవాలనుకుంటే ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్లోకి వెళ్ళి వాటిని మాడిఫై చేసి అప్డేట్ బటన్ నొక్కినప్పుడు అప్పుడు నాకు అప్డే అప్డేట్ అయ్యి మళ్ళీ నాకు ఇదే పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలి ఇది ప్రజెంట్ మనం చేయాలనుకున్న టాస్క్ ఎస్ఆర్ నో మనం ఏ టాస్క్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో క్లియర్గా ఉంది కదా సో అయితే ఇప్పుడు మనం యాడ్ యూజర్ చేద్దాం వన్ బై వన్ చేసుకుంటూ వద్దాం హోమ్ హోమ్ జస్ట్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ టు మై వెబ్సైట్ అని పెడదాం హోమ్లో ఏం వద్దు ఇండెక్స్లో జస్ట్ ఏం పెడదాం ఒక డివ్ తీసుకొని ఓకే సో జస్ట్ వెల్కమ్ టు మై వెబ్సైట్ ఇంకేం అవసరం లేదు జస్ట్ ఇండెక్స్లో వచ్చేసరికి వెల్కమ్ టు మై వెబ్సైట్ కింద వస్తుంది కదా వెల్కమ్ టు మై వెబ్సైట్ ఓకే సో యాడ
ఆడ్ యూజర్ డేట్ ఇచ్చేమల్లో ఇక్కడ మనం ఫామ్ క్రియేట్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఆ ఫామ్ క్రియేట్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు ఒకటి ఫస్ట్ ఒక డివ్ తీసుకోండి ఓకే సో ఆ డివ్ లోపల వీ హ్యాడ్ టు క్రియేట్ ద ఫామ్ కోడ్ చూడండి చాలా నీట్గా రాయాలమ్మా ఇలానే రాయాలి కోడ్ మీరు ఆ ముందుకి వెనక్కి ముందుకి వెనక్కి జరపకూడదు దేని లోపల ఏది ఉందో దాని లోపల అది కనిపించేలాగా నీట్గా రాయాలి ఓకే సో నవ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ ఫామ్ ఎఫ్ఓఆర్ఎం ఫామ్ ఓకే యాక్షన్ వచ్చేసరికి మన ఇష్టం వచ్చింది తీసుకోవచ్చు యాడ్ యూజర్ వన్ యాడ్ యూజర్ ఆల్రెడీ ఉంది యాడ్ యూజర్ వన్ అని పెడుతున్నా యాక్షన్ ఓకే మెథడ్ ఈక్వల్ టు పోస్ట్ అని పెడుతున్నా మెథడ్ ఈక్వల్ టు పోస్ట్ అని పెడుతున్నా ఇది ఆల్రెడీ మీకు హెచ్టిఎంఎల్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు చెప్పుంటాయి ఇదంతా నేను అందుకే మళ్ళీ రిపీట్ చేయట్లే ఇక్కడ ఓకే సో ఇక్కడ యాక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఈ ఫామ్లో ఎప్పుడైతే నువ్వు సబ్మిట్ బటన్ నొక్కుతావో అప్పుడు ఈ అడ్రస్కి డీటెయిల్స్ వెళ్ళాలి అని మీనింగ్ అర్థమైందా ఆ మెథ నువ్వు సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఆ మెథడ్ ఏముండాలని పోస్ట్ ఉండాలని మీనింగ్ అనమాట అంటే ఇది ఇందులో నువ్వు సబ్మిట్ బటన్ నొక్కితే డీటెయిల్స్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి యాడ్ యూజర్ వన్కి వెళ్తాయి యాడ్ యూజర్ వన్ ఉందా మెయిన్ డాట్ పీవైలో యాడ్ యూజర్ వన్ ఉందా చెప్పండి మా లేదు కదా ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయాలి సో అట్ ద రేట్ యాప్ డాట్ రౌట్ ఓకే సో ఫార్వర్డ్ స్లాష్ యాడ్ సి టైప్ చేయదు సారీ టైప్ చేయదు ఒక నుంచి కాపీ చేసుకో ఇది ఇదే కదా అడ్రస్ ఇక్కడ తీసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకో మెథడ్ నేమ్ కూడా సేమ్ పెట్టుకోండి డెఫ్ యాడ్ యూజర్ వన్ ఓకే ఇక్కడ నీకు కోడ్ వస్తుంది ఆ కోడ్ నువ్వు మళ్ళీ రాద్దు ప్రజెంట్ దానికి ఏం పెడతావు పాస్ అని చెప్పి డోంట్ వైట్ రైట్ ఎనిథింగ్ యూ వాంట్ టు రైట్ లేటర్ సో జస్ట్ దాంట్లో జస్ట్ పాస్ అని చెప్పి రాసి ఇంటి వదిలే వెళ్ళాలన్నమాట ఎందుకంటే తర్వాత రాస్తుంది దాంట్లో కోడ్ హెచ్టిఎంఎల్ రాసిన తర్వాత రాస్తాను సో ఇది హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్లో ఓకే హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్లో జనరల్గా మనం ఇక్కడ వచ్చేసరికి నాకు ఎలా కావాలంటే ఇలా కావాలి ఫామ్ పైన ఏమో హెడ్డింగ్లో యాడ్ న్యూ యూజర్ అని చెప్పి హెడ్డింగ్ రావాలి దాని కింద ఈ త్రీ టెస్ట్ బాక్సెస్ రావాలి దాని కింద సబ్మిట్ బటన్ రావాలి ఇది నా రిక్వైర్మెంట్ కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక డివ్ తీసుకొని ఓకే సో ఇక్కడ యాడ్ న్యూ యూజర్ అని పెడుతున్నా ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడు ఒకటి రాసావు కదా సో అట్లీస్ట్ ప్రతిసారి లైక్ రీఫ్రెష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇది యాడ్ న్యూ యూజర్ వచ్చిందా వచ్చింది దాని తర్వాత ఏం చేస్తున్నా ఒక టెస్ట్ బాక్స్ పెట్టాలి టెస్ట్ బాక్స్ మీకు ఎలా పెట్టాలి ఎక్స్టేమ్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు పెట్టా చెప్పుంటా ఒక డివ్ తీసుకోవాలి ఓకే సో డివ్ లోపల ఏం తీసుకోవాలి లేబుల్ కూర్చొని మీరు టైప్ చేసేటప్పుడు అండర్ లైన్స్ వస్తున్నాయి మీరు పట్టించుకోవట్లే చాలామంది ఇప్పుడు లేబుల్ స్పెల్లింగ్ ఇస్తున్నారు లేబుల్ స్పెల్లింగ్ ఇలా ఇచ్చారు అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు అండర్ లైన్ వస్తుంది అక్కడ దాని కింద నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ అండర్ లైన్ వస్తుంది మేబీ ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయినట్టు ఉంది రావట్లేదు జనరల్గా అండర్ లైన్ వస్తుంది సో అండర్ లైన్ వచ్చినప్పుడు మీకు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉన్నట్టు దాన్ని మార్చుకోవాలి మీరు ఓకే లేబుల్ లేబుల్ ఏంటి నేమ్ సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు ఏంటి నేమ్కి టైప్ ఏమి వస్తుంది టెక్స్ట్ ఈ నేమ్ అనేది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మా అందరు దీన్ని రికగ్నైజ్ చేయట్లా ఈ నేమ్లో ఏదైతే పెడతావో దాన్నే నువ్వు ఇక్కడ గెట్ చేయాలి ఇక్కడ నువ్వు గెట్ చేయాలి ఓకే అది అది కంపల్సరీ నేమ్ ఈక్వల్ టు నేమ్ ప్లేస్ హోల్డర్ అంటే తెలుసు కదా అక్కడ కనిపి హ్యాష్ కలర్లో కనిపిస్తాయి లెటర్స్ అవి ప్లేస్ హోల్డర్స్ ఎంటర్ నేమ్ ఓకే కంపల్సరీ నేమ్ కావాలి కాబట్టి రిక్వైర్డ్ రిక్వైర్డ్ అంటే మీనింగ్ అంటే వ్యాలిడేషన్ అది కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ద నేమ్ ఓకే సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద నేమ్ కాపీ ఇంతవరకు చెక్ చేసుకోండి ప్రతి ఒక్కరు ఏంటంటే లెర్నింగ్ అప్పుడు ఇది ఇంపార్టెంట్ మా లెర్నింగ్ అప్పుడు ఒక లైన్ రాసామంటే పోయి చెక్ చేసుకుని రీఫ్రెష్ చేసుకుని చెక్ చేసుకు వస్తున్నా వస్తుంది డన్ ఇంతవరకు కరెక్ట్ డన్ నెక్స్ట్ ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ టైప్ ఏమి వస్తుంది ఈమెయిల్ నేమ్ కూడా నేమ్ కూడా ఈమెయిల్ నేమ్ సేమ్ పెట్టద్దు ఎందుకంటే ఓవర్ రైడ్ అయిపోతాయి సేమ్ పెడితే ఎంటర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేసుకో లెర్నింగ్ అప్పుడు కంపల్సరీ ఇలానే చేయాలి మీరేం చేస్తున్నారు మొత్తం రాసేసి అప్పుడు రిఫ్రెష్ చేస్తున్నారు అలా చేయొద్దు ఎప్పుడు కూడా లెర్నింగ్లో ఓకే మొత్తం రాసి రిఫ్రెష్ చేయొద్దు ఒక్కొక్క లైన్ రాసుకుంటూ నువ్వు రాసుకుంటూ వస్తుందా రావట్లేదు వెరిఫై చేసుకుంటూ పోవాలి ఓకేనా సో మళ్ళీ ఫోన్ నెంబర్ ఫస్ట్ నెక్స్ట్ వీటే ఫోన్ నెంబర్ సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫోన్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫోన్ నెంబర్కి టైప్ ఏం పెడతాం
దాన్ని కూడా సపరేట్ డివ్ తీసుకో దేని అలా దేన్ని కూడా అలౌన్ అయ్యొద్దు ఇలా వేసి దాంట్లో ఇన్పుట్ సబ్మిట్ బట్ ఏం వస్తుంది టైప్ ఏం వస్తుంది ఇన్పుట్ సబ్మిట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఏం ఇస్తాం యాడ్ యూజర్ అర్థమైందా అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి రిఫ్రెష్ చేయి నా ద ఫామ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ సో దిస్ ఇస్ ద ఫామ్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ కొడితే ఇది వస్తుంది కొన్ని సబ్మిట్ కొట్టే సబ్మిట్ అవ్వదు ఎందుకంటే నేను రిక్వైర్ పెట్టాయి కాబట్టి కంపల్సరీ అన్నీ ఎంటర్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తే ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎక్కడికి వెళ్తాయి ఈ మెయిన్ డాట్ పీవైలో ఈ అడ్రస్కి వెళ్తాయి ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మా జాగ్రత్తగా వినండి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ కొడితే ఈ నేము ఈ ఈమెయిల్ ఈ ఫోన్ నెంబర్ ఈ మూడు కూడా ఎక్కడికి వెళ్తాయి ఈ అడ్రస్కి వెళ్తాయి ఈ అడ్రస్ మీన్స్ యుఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ ఆ యుఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్కి వెళ్తాయి అర్థమైందా ఆ యూరల్ ప్యాటర్న్ ఇది ఇదే కదా అవునా కదా సో అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ నువ్వు పెట్టిన మెథడు ఇక్కడ నీకున్న మెథడ్ సేమ్ ఉండాలి ఇక్కడ మెథడ్ ఏం పెట్టావా ఏం పెట్టలా మెథడ్ ఏం పెట్టకపోతే బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ ద గెట్ మెథడ్ నువ్వేం మెన్షన్ చేయకపోతే బై డిఫాల్ట్ అది ఏం తీసుకుంటుంది అది గెట్ అని తీసుకుంటుంది లేదు నాకు ఇప్పుడు కావాల్సిన మెథడ్ ఏంటి గెట్ కాదు కదా ఏం పెట్టా ఇక్కడ మెథడ్ ఏం పెట్టా నేను పోస్ట్ పెట్టా సో పోస్ట్ పెట్టే కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏం పెట్టాలి మెథడ్స్ ఈక్వల్ టు మెథడ్స్ ఈక్వల్ టు స్క్వైర్ బ్రాకెట్స్లో పోస్ట్ అని పెట్టాలి ఓకే ఎందుకు ఇలా తీసుకుంటున్నాం మెథడ్ అని రాయొచ్చు కదా మెథడ్స్ అని ఎందుకు రాస్తున్నాం అంటే మనకి జనరల్గా ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ మెథడ్ ఒక పర్టికులర్ అడ్రస్కి మనకి రెండు మూడు మెథడ్స్ కూడా సపోర్ట్ అయ్యేలా పెట్టవచ్చు అది ఇప్పుడు నేను చెప్పను ఎందుకంటే ఇట్స్ కాంప్లికేట్ అయిపోతుంది ఫ్యూచర్లో ఫ్యూచర్లో చెప్తారు మీకు ప్రజెంట్ అయితే దీన్ని ఒకదాని కొండ గుర్తులా పెట్టుకోండి మెథడ్స్ ఈక్వల్ టు పోస్ట్ ఓకేనా మెథడ్స్ ఈక్వల్ టు పోస్ట్ సో అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇక్కడ సబ్మిట్ బటన్ నొక్కుతావో అప్పుడు ఈ అడ్రస్లో ఏదైతే పో ఉందో ఆ పోస్ట్ అని ఉందో దానికి రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది నువ్వు పెట్టలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెథడ్స్ ఈక్వల్ టు పోస్ట్ పెట్టలేదు అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసే తీసే మెథడ్స్ ఈక్వల్ టు పోస్ట్ తీసే ఎర్రర్ ఏం వస్తుందో చూడు ఒకసారి చెక్ ద ఎర్రర్ వాట్ ఎర్రర్ యూ విల్ గెట్ చెక్ వాన్స్ ఓకే మెథడ్ నాట్ అలౌడ్ అని వచ్చింది ఎర్రర్ ఎర్రర్ నేమ్ కూడా గుర్తుండాలి ఎర్రర్ ఏం వస్తుందో కూడా గుర్తుండాలి అది ఇంపార్టెంట్ అదే డెవలపర్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ యాడ్ కొట్టగా ఏం వస్తుంది మెథడ్ నాట్ అలౌడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి బాబు నువ్వు అక్కడ పెట్టిన మెథడ్ ఒకటి ఏం పెట్టావు ఇక్కడ హెచ్టీఎంఎల్లో పోస్ట్ పెట్టావు బట్ ఇక్కడ గెట్ చేసుకున్న మెథడ్ ఇంకొకటి అక్కడ పోస్ట్ పెట్టి ఇక్కడ ఏం పెట్టావు గెట్ పెట్టావు ఇక్కడ ఏం పెట్టకపోతే ఏం పెట్టినట్టు గెట్ పెట్టినట్టు సో అక్కడ పోస్ట్ పెట్టే కూడా ఇక్కడ కూడా ఏం పెట్టాలి పోస్టే పెట్టాలి ఇది ఒకటి మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అక్కడ పోస్ట్ పెడితే ఇక్కడ కూడా పోస్టే పెట్టాలి అక్కడ గెట్ పెడితే ఇక్కడ కూడా గెట్టే పెట్టాలి ఓకే సో తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇవి ఏవైతే నీకు ఈ పేజ్కి వస్తున్నాయో ఈ పేజ్కి ఏం వస్తున్నాయో చెప్పండి నేమ్ వస్తుంది ఈమెయిల్ వస్తుంది ఫోన్ నెంబర్ వస్తుంది ఏమైతే వస్తున్నాయో ఆ నేమ్స్ నేమ్స్లో ఏమున్నాయో అవి వస్తున్నట్టు ఇది 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 వాటిని ఇక్కడ గెట్ చేసుకోవాలి నువ్వు కాబట్టి నేమ్స్ అవే పెట్టండి మళ్ళీ వేరే పెట్టి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఇక్కడ ఏం నేమ్స్ పెట్టారో ఇక్కడ కూడా పైథాన్ కోడ్లో కూడా అవే నేమ్స్ కాపీ పేస్ట్ చేసుకోండి నేమ్ ఈక్వల్ టు రిక్వెస్ట్ డాట్ ఇక్కడ మెథడ్ కనుక పోస్ట్ అని కొండ గుర్తుమైంది మెథడ్ కనుక పోస్ట్ అని ఉంటే రిక్వెస్ట్ డాట్ ఫామ్ అని వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి మెథడ్ కనుక పోస్ట్ అని లేకుండా గెట్ అని ఉంటే గెట్ అని ఉన్నా అసలు ఏం లేకుండా ఉన్నా రేపు ఇక్కడికి ఏం వస్తుంది రిక్వెస్ట్ డాట్ ఆక్స్ అని వస్తుంది దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ పోస్ట్ ఈక్వల్ టు ఫామ్ గెట్ ఈక్వల్ టు ఆక్స్ మెథడ్ పోస్ట్ ఉంటే కంపల్సరీ ఇందులో ఏముండాలి మెజారిటీ పీపుల్ చేసే మిస్టేక్ ఇదే మా చాలామంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఇక్కడే పోస్ట్ పెడతారు ఇక్కడేమో పోస్ట్ పెడతారు ఇక్కడ కూడా పోస్ట్ పెడతారు బాగానే ఉంది ఇక్కడ ఆక్స్ అని రాస్తారు ఇక్కడ ఆక్స్ డాట్ గెట్ అని రాస్తారు అప్పుడు ఏమైతే వస్తుందా డేటా నీకు డేటా రాదు అప్పుడు సో ఇక్కడ పోస్ట్ పెట్టావంటే ఇక్కడ ఏముండాలి ఫామ్ ఉండాలి ఇక్కడ ఏం పెట్టకపోయినా లేకపోతే ఇక్కడ గెట్ పెట్టినా ఇక్కడ ఏముండాలి ఏముండాలి ఆక్స్ ఉండాలి ఒకసారి రిపీట్ చేయండి మా సంధ్య చెప్పు ఒకసారి నేను చెప్పింది ఇప్పుడు సంధ్య నేను చెప్పింది చెప్పిన ఒకసారి సంధ్య హలో
ఇక్కడ మెథడ్ పోస్ట్ ఉంటే ఇక్కడ ఏం పెట్టాలి చెప్పు ఇక్కడ మెథడ్ ఏం లేకపోయినా గెట్ ఉన్న ఇక్కడ ఏం పెట్టాలి సో ఎక్కువ మంది చేసే మిస్టేక్ ఇదే అందుకే ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఈ పాయింట్ స్ట్రెస్ చెప్తున్నా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మెథడ్ పోస్ట్ ఉంటే ఇక్కడ ఏం పెట్టాలి ఫామ్ పెట్టాలి ఎఫ్ఓ ఆర్ ఎం ఫామ్ అని పెట్టాలి ఫామ్ డాట్ గెట్ ఆఫ్ డబల్ కోర్స్ లోపల ఈ హెచ్టిఎంఎల్ యొక్క ఫీల్డ్ కి పెట్టిన నేమ్ తీసుకొచ్చి పెట్టాలి ఏం పెట్టావు నేమ్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ బాక్స్ నేమ్ ఏం పెట్టావు నేమ్ అని పెట్టావు దాన్ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి ఓకే సో ఇప్పుడు నేమ్ గెట్ నేము నేమ్ లోకి వచ్చేస్తుంది ఇదేమో హెచ్టిఎంఎల్ నువ్వు వాడిన ఫీల్డ్ వాడిన నేమ్ ఇది ఇదేమో పైథాన్ వేరియబుల్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ డబల్ కోర్స్ లో రాసిందేమో హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ లో నువ్వు పెట్టిన నేమ్ ఇది ఓకే ఇక్కడ ఏదైతే ఇక్కడ రాసావో ఇది పైథాన్ వేరియబుల్ ఇది ఓకే సో ఇది ఎన్నిసార్లు రాయాలి త్రీ టైమ్స్ రాయాలి ఒకటేమో నేమ్ సెకండ్ది ఏంటి ఈమెయిల్ సెకండ్ సేమ్ ఆర్డర్ లో పెట్టుకో కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఆర్డర్ సేమ్ అవసరం లేదు బట్ పెట్టుకుంటే కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఈమెయిల్ ఓకే సో తర్వాత ఫోర్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ కొడతానో అప్పుడు నాకు మెథడ్ పోస్ట్ పెట్టాయి కాబట్టి ఈ నేమ్ ఈమెయిల్ ఫోన్ ఇక్కడికి వస్తాయి వాటిని ఇక్కడ గెట్ చేసుకుంటున్నా ఇంతవరకు అర్థమైందా అర్థం కాలేదా ఎంతవరకు అర్థమైందా అర్థం కాలేదా అర్థమైందా యా సో అయితే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ వరకు ఇప్పుడు ఏంటంటే మన డేటా బేస్ లో ఆ పర్టికులర్ డీటెయిల్స్ తీసుకెళ్లి ఇన్సర్ట్ చేయాలి కానీ ఇక్కడ వరకు మనం మైసిక్వెల్ గురించి ఇప్పుడు వరకు మనం మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు మనం మైసిక్వెల్ గురించి మాట్లాడాలి ఇప్పుడు ఓకేనా సో అయితే ఇక్కడ మైసిక్వెల్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మైసిక్వెల్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ అని ఇంపోర్ట్ చేసా మైసిక్వెల్ మొత్తం ఎన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయంటే ఫోర్ స్టెప్స్ ఉంటాయి మా ఒకటేమో ఇంపోర్ట్ ఇంకొకటేమో కనెక్షన్ ఇంకోటేమో కర్జర్ ఇంకోటేమో ఎగ్జిక్యూట్ ఇవి ఫోర్ స్టెప్స్ ఉంటాయి మై సీక్వెల్ మీకు ఆల్రెడీ నేను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పుకుంటా ఫోర్ స్టెప్స్ అయితే ఏ మై సీక్వెల్ కూడా ఏదైనా మీరు ఇంతకుముందు ప్రాక్టీస్ చేసింది పీవై మై స్కెల్ కూడా ఓపెన్ చేసి చూడండి ఏ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసినా ఫస్ట్ టూ లైన్స్ కామన్ ఓకే ఫస్ట్ త్రీ లైన్స్ కామన్ ఉంటాయి ఓకే సో ఫస్ట్ త్రీ లైన్స్ కామన్ ఉంటాయి ఏం చేంజ్ అవుతాయి కింద ఎగ్జిక్యూట్లో కొరి మారిద్ది దాని తర్వాత డీటెయిల్స్ ఫెట్ చేస్తామా ఏంటి అనేది అది మారుద్ది కాబట్టి ఏదైతే కామన్ ఉందో ఆ కామన్ కోడ్ అంతా కూడా టాప్లో రాసేస్తాం ఆ కామన్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా ఎక్కడ రాద్దాం టాప్లో రాసేస్తాం ఇక్కడ రాద్దాం యాప్ కింద యాప్ కింద రాద్దాం ఎక్కడ రాసిన పైన రాసినా పర్లేదు రాద్దాం ఇక్కడ సో పైన పీవై మ్యాచ్కి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను తర్వాత కనెక్షన్ కాన్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ కూడా ఆబ్జెక్ట్ నేను సివై ఎన్ఎన్ పెట్టాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా చెప్తారు ఎవరన్నా ఇంకేమైనా పెట్టుకోవచ్చా ఆబ్జెక్ట్ నేము సివో ఎన్ఎన్ పెట్టాలా ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చా ఎవరైనా చెప్తారా చెప్పండి ఇంత ముందు నేను చెప్పిన దాన్ని బేస్ చేసుకుని చెప్పండి కరెక్ట్ మీరు గెస్ చేసింది ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు ఎస్ మనం ఈక్వల్ పెడుతున్నాం కాబట్టి ఈ సివో ఎన్ఎన్ఏ పెట్టాలని రూల్ ఏం లే ఈక్వల్ కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వి ఏం పెట్టుకుంటాం అనేది మన ఇష్టం మా ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆబ్జ ఇట్స్ ఎ సింపుల్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అంతే ఓకే సో వేరియబుల్ నేమ్ ఓకే సో పీవై మై సిక్వెల్ డాట్ కనెక్ట్ మై సిక్వెల్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంటుంది మై సిక్వెల్ ఇది మై సిక్వెల్ అవుట్ బెంచ్లో ఉంటుంది మై సిక్వెల్ ఈ మై సిక్వెల్తో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మనకి ఏం కావాలి చూద్దాం ఇప్పుడు ఇది దీంతో లాగిన్ అవ్వాలంటే మనకి మన నేమ్ అడుగుతుందో చూద్దాం ఒకసారి ఏం కావాలి చూడండి లోకల్ హోస్ట్ డబల్ త్రీ జీరో సిక్స్ వాట్ ఈస్ యూజర్ నేమ్ రూట్ డబ్ల్యూ ఇచ్ చేయగానే పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది నేను సేవ్ పెట్టాయి కాబట్టి నేను అడగట్లేదు జనరల్ డబ్ల్యూ ఇచ్ చేస్తే ఏమడుగుతుంది మనల్ని పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది పాస్వర్డ్ అడిగితే అది లాగిన్ అయిపోవచ్చు అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏమవుతుంది మై సీక్వెల్కి లాగిన్ అవ్వాలంటే మనకి ఏమేం కావాలి హోస్ట్ కావాలి ఫోన్ నెంబర్ కావాలి యూజర్ నేమ్ కావాలి పాస్వర్డ్ కావాలి అండ్ ఏ డేటాబేస్తో కనెక్ట్ అవుతున్నావు ఈ లాగిన్ అయిన తర్వాత చూడు ఎన్ని ఉన్నాయి డేటాబేస్ నా దాంట్లో చూడండి లాగిన్ అయిన తర్వాత చాలా ఉన్నాయి ఇందు ఇందులో దేంతో కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం అది కూడా ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఓకే కాబట్టి వన్ బై వన్ ఇస్తాం హోస్ట్ ఈక్వల్ టు హోస్ట్ ఈక్వల్ టు సింగిల్ కోడ్ సేమ్ ల్యాప్టాప్ లో ఉన్న మై సిక్వెల్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి కదా ఎస్ఆర్ నో సేమ్ ల్యాప్టాప్ లో ఉన్న మై సిక్వెల్ యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం అవున
సో లోకల్ హోస్ట్ అన్నా వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ వన్ అన్నా సేమే ఓకే అది రాసినా పర్లేదు ఇది రాసినా పర్లేదు ఓకేనా సో లోకల్ హోస్ట్ కామా హోస్ట్ అంటే ఏంటి ఐపీ అడ్రస్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే సేమ్ కంప్యూటర్ కాబట్టి లోకల్ హోస్ట్ అని ఇస్తాం ఓకేనా వేరే కంప్యూటర్లో మై సిక్వల్ యాక్సెస్ చేయాలనుకో అప్పుడు ఏమి ఇస్తాం లోకల్ హోస్ట్ బదులు ఆ కంప్యూటర్కి ఐపీ ఇస్తాం ఓకేనా సో రైట్ సో హోస్ట్ ఇస్తాం తర్వాత ఏం తర్వాత ఏమి ఇస్తాము పోర్ట్ పోర్ట్ మనం మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బై డిఫాల్ట్ తీసేసుకునేది లేదు నువ్వు మెన్షన్ చేసినా నీకు ఇబ్బంది లేదు డబల్ త్రీ జీరో సిక్స్ ఎందుకు బై డిఫాల్ట్ డబల్ త్రీ జీరో సిక్సే ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వు మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మెన్షన్ చేసినా పర్లేదు ఓకేనా సో అది పోర్ట్ అవసరం లేదు కాబట్టి తీసేస్తున్నా హోస్ట్ పోర్ట్ తర్వాత తర్వాత ఏమి వస్తుంది యూజర్ 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 నేమ్ చెప్పండి మా ఫిక్స్ కదా మై సీక్వల్ యూజర్ నేమ్ ఏముంటుంది అందరికి ఏముంటుంది సేమ్ ఉంటుంది సో పాస్వర్డ్ వచ్చేసరికి మనం ఏది పెట్టుకుంటే అది నేను వేణు అట్ ద రేట్ వన్ టూ త్రీ పెట్టుకున్నా మీరు మీరు ఏం పెట్టుకుంటే అది ఓకే మీరు రూట్ పెట్టుకున్నారా అది పాస్వర్డ్ ఓకేనా సో కామా డీబీ డీబీ నేమ్ వస్తారికి ఏదో ఒక డీబీ మనకు నచ్చిన డీబీ పెట్టుకుందాం నా ప్రాజెక్ట్ నేమ్ డీబీ నేమ్గా పెట్టుకుంటా ట్రిపుల్ ఐటీ శాంపుల్ అని పెట్టా ఇక్కడ డేటాబేస్ నేమ్ కూడా ట్రిపుల్ ఐటీ శాంపుల్ అని పెడతా ఇక్కడ ఓకేనా సో ఇవన్నీ క్లోజ్ చేస్తున్నా క్లోజ్ ఆల్ ట్యాప్స్ ఇక్కడ క్రియేట్ డేటాబేస్ ట్రిపుల్ ఐటీ శాంపుల్ శాంపుల్ అండ్ సెమీకోలన్ ఓకే ట్రిపుల్ ఐటీ శాంపుల్ సెమీకోలన్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నానా ఎస్ క్రియేట్ చేస్తాను ఓకే ఈ డేటాబేస్ నేమ్ ఇస్తాను ఇక్కడ నేను ఈ డేటాబేస్ నేను తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ ఇస్తాను ఇక్కడ ఇస్తాను ఓకే సో ఈ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ చూపిస్తుంది ఓకే బట్ ఇట్స్ ఓకే మన డేటాబేస్ నేమ్ అలా పెట్టాం కదా అలానే తీసుకున్నాము అది స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు మీరు బట్ రెడ్ కలర్ వస్తే ఇగ్నోర్ చేయలేరు కానీ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఈ లైన్ మీరు కరెక్ట్ రాశారా లేదా అని కన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎలా తెలుస్తుందంటే ఈ ఫైల్ మీరు రన్ చేసినప్పుడు మీకు ఎర్ర రాలేదు అంటే ఈ లైన్ మీరు కరెక్ట్ రాసినట్టు మీకు ఎర్ర వస్తుంది ఓకే అంటే ఏం చూసించుండి యాసెస్ డినైండ్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి పాస్వర్డ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ అనేది కనుక మీకు కనిపించింది అంటే పాస్వర్డ్ తప్పు అని మీనింగ్ కొండగుర్తుంది మీకు ఎర్రర్లో పాస్వర్డ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ అని కనిపిస్తే మీనింగ్ ఏంటి పాస్వర్డ్ తప్పు అని మీనింగ్ సో పాస్వర్డ్ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కాదు పాస్వర్డ్ మార్చాను మళ్ళీ రన్ చేశాను చూడు నాకు వచ్చేసింది ఎర్రర్ ఏం రాలా ఓకే అదే ఇప్పుడు నేను లోకల్ హోస్ట్ తప్పించాను అనుకో లోకల్ హోస్ట్ స్పెల్లింగ్ తప్పిస్తున్నా టీ పెట్టడం మర్చిపోతున్నా ఇప్పుడు మనకు వచ్చే ఎర్రర్ ఏంటంటే రాసుకోండి ఇలా కాదు సరిగ్గా రాసుకో ఫీనస్గా రాసుకోవద్దు ఓకేనా సో ఇక్కడ హోస్ట్ కనుక తప్పిస్తే మనకి ఎర్రర్ ఏమొస్తుందంటే కమ్యూనికేషన్ లింక్ ఫెయిల్యూర్ అని వస్తుంది మనకి ఎర్రర్ ఓకే కెనాట్ కనెక్ట్ మై సీక్వెల్ ఓకే సో ఇట్లా అన్నోన్ అసలు మై సీక్వెలే కనబడట్ల నాకు మై సీక్వెల్ ఎక్కడ ఉందో తెలియట్లా అని చెప్పేసి నాకు హోస్ట్ తప్పిస్తే అది చెప్తుంది అదే యూజర్ నేమ్ తప్పిస్తే యూజర్ నేమ్ తప్పిస్తే ఆ యూజర్ నేమ్ రిలేటెడ్ ఎర్రర్ వస్తుంది యూజర్ నేమ్ నాట్ ఫౌండ్ అండ్ సంథింగ్ వస్తుంది అనమాట ఇవో సంథింగ్ వేరేలా వస్తుంది ఎర్రర్ అంటే అథెంటికేషన్ అవ్వలే అవ్వలేకపోతున్నాను అని చెప్పి వస్తుంది ఓకేనా యూజర్ నేమ్ తప్పిస్తే అదే డేటాబేస్ నేమ్ తప్పిస్తే చాలా క్లియర్గా చెప్తుంది ఈ డేటాబేస్ లేదు అని చెప్పి నీకు చాలా క్లియర్గా చెప్తుంది డేటాబేస్ నేమ్ తప్పిస్తే బాబు ఈ డేటాబేస్ నేమ్ లేదు ఇంకొంచెం అన్నోన్ డేటాబేస్ త్రిపుల్ ఐటీ శాంపిల్ త్రీ ఓకే మనం ఎర్రర్ని బట్టి మనకి మనం అక్కడ వచ్చిన ఎర్రర్ని బట్టి మనం ఏం మిస్టేక్ చేసాం అనేది మనం రికగ్నైజ్ చేసుకోగలగాలి ఓకేనా సో ఫస్ట్ లైన్ కంప్లీట్ అయిందా కనెక్షన్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ రైట్ ఓకే మనకి పీవై మైస్కల్ ఎన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి ఫోర్ స్టెప్స్ ఉంటాయి ఓకేనా సో ఒకటేమో ఇంపోర్ట్ ఇంకోటేమో కనెక్షన్ ఇంకోటేమో కర్జర్ సియుఆర్ ఎస్ఓఆర్ కర్జర్ అంతేనా స్పెల్లింగ్ సో కర్జర్ రూల్ ఏమన్నా ఉంది ఇక్కడ కర్జరే అని పెట్టాలని రూల్ ఏమన్నా ఉందా చెప్తారు ఎవరైనా ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చా ఓకే ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు ఓకేనా సో నేను చెప్పే కదా ఇక్కడ కాన్ అనే పెట్టాలని రూల్ ఏం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ కాన్ పెడితే ఇక్కడ కూడా కానే వాడాలి సో ఇక్కడ కర్జర్ అనే పెట్టాలని రూల్ ఏం లేదు ఇక్కడ కర్జర్ అనే కార్డ్ నీ ఇష్టం వచ్చింది పెట్టుకుంటే కింద కూడా అదే వాడాలన్నమాట సో కర్జర్ కూడా క్రియేట్ చేశాను ఓకే సో కనెక్షన్ క్రియేట్ చేశాను కర్జర్ కూడా క్రియేట్ చేశాను సో ఇప్పుడు నాకేం ఎరర్స్ లేవు ఇప్పుడు వరకు ఎరర్స్ ఏం లేవు సో ఇవి ఎందుకు ఇక్కడ పెట్టాను నీకు డౌట్ రావచ్చు ఇది నువ్వు ఇక్
గెసేయండి రాసుకోవచ్చు రాసుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే ఎందుకు నేను దీంట్లో రాయకుండా పైన రాస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ కనుక నేను పెట్టానంటే ఒకటే కనెక్షన్ ప్రాజెక్ట్ మొత్తాన్ని మ్యానిపులేట్ చేస్తుంది వన్ కనెక్షన్ పర్ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ అలా కాకుండా లోపల పెట్టాను ఒక మెథడ్లో యాడ్ యూజర్కి ఒక కనెక్షన్ క్రియేట్ అయింది వీ యూజర్కి ఒక కనెక్షన్ క్రియేట్ అయింది అలా ఎక్కువ కనెక్షన్స్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే టూ మెనీ కనెక్షన్స్ అని చెప్పి ఎర్ర వచ్చేసి నీ అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట అందుకని గ్లోబల్గా పెడితే ఆ ఒక కనెక్షన్ అన్నిటికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట మళ్ళీ మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా అర్థమైందా అర్థం కాలేదా క్లియర్ యా సో అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడికి వద్దాం మళ్ళీ యాడ్ యూజర్ని యాడ్ యూజర్ని కంటిన్యూ చేద్దాం ఇక్కడ సో ఇప్పుడు జనరల్గా ఇంతకు ముందు మనం ఏం చేసాము ఆ యాడ్ యూజర్ని డైరెక్ట్గా డేటాబేస్లోకి ఇన్సర్ట్ చేసేస్తాం అవునా యాడ్ యూజర్ డైరెక్ట్గా డేటాబేస్లోకి తీసుకెళ్ళి ఇన్సర్ట్ చేస్తాం అయితే ఎలాగో మీరు అది ప్రాక్టీస్ చేశారు కాబట్టి ఇది సెకండ్ టైం వింటున్నారు కాబట్టి నేనేంటంటే ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ యాడ్ చేస్తాను ఇక్కడ ఏం పాయింట్స్ యాడ్ చేస్తానంటే ఈమెయిల్ డూప్లికేట్ ఉంటే ప్రాపర్గా ఈమెయిల్ డూప్లికేట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అని మెసేజ్ రావాలి నాకు ఫోన్ నెంబర్ డూప్లికేట్ ఉంటే ప్రాపర్గా ఫోన్ నెంబర్ డూప్లికేట్ అని చెప్పి మెసేజ్ రావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేశాను మా నా ఈమెయిల్ ఫోన్ నెంబర్ ఇన్సర్ట్ అయింది సేమ్ నేమ్ సేమ్ ఈమెయిల్తో ఇంకో అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తే అది క్రియేట్ అవ్వాలా అవ్వద్దు కదా ఎస్ఆర్ నో ఓకే యా కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే అది కూడా ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా అది కూడా ఇక్కడ లాజిక్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తా ఫస్ట్ దానికన్నా ముందు ఐ విల్ క్రియేట్ ద టేబుల్ డేటాబేస్లో టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తా ఓకే సో యూస్ ట్రిపుల్ ఐటీ శాంపుల్ తర్వాత క్రియేట్ ఓకే సో క్రియేట్ చూడండి మా సరిపోద్ది రాసుకోకండి మీరు ఆల్రెడీ తెలుసుకుని వెళ్తాం మీకు క్రియేట్ టేబుల్ స్టూడెంట్ ఓకే బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ క్లోజ్ చూడండి మై సీక్వెల్ కూడా ఏం చేస్తున్నా ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేసి వెంటనే ఏం చేస్తున్నా సేమ్ ఈ గోల్ని పెడుతున్నా తర్వాత ఎంటర్ కొడుతున్నా తర్వాత మిడిల్ రాసుకుంటున్నా ఏ లాంగ్వేజ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు రాసే విధానం మాత్రం ఇదే ఓకే తర్వాత స్టూడెంట్ అండర్ స్కోర్ ఐడి టేబుల్ నేమ్ అండర్ స్కోర్ ఐడి ఓకే ఇంచ్ ఆటో ఇంక్రిమెంట్ ప్రైమరీ ఓకే ఆటో ఇంక్రిమెంట్ ప్రైమరీ కీ సో ఆబ్వియస్లీ మనకు అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా ఫస్ట్ ఫీల్డ్ కంపల్సరీ ఏమి ఉండాలి ఆటో ఇంక్రిమెంట్ ప్రైమరీ కీ ఉండాలి తర్వాత మూడు ఫీల్డ్స్ ఏంటి నేమ్ ఒకటి ఈమెయిల్ ఒకటి ఫోన్ ఒకటి సో ఇక్కడ తర్వాత నేమ్ అంటే ఏమొస్తుందా వేర్ క్యార్ కదా నేమ్ అంటే వేర్ క్యార్ సైజు డైరెక్ట్ హై హైయెస్ట్ పెట్టండి టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పెట్టండి లెర్నింగ్లో ఉన్నారు కాబట్టి తర్వాత నేమ్ లేకుండా మనిషి ఉంటాడా నేమ్ లేకుండా మనిషి ఉంటాడా కాబట్టి ఏం పెట్టాలి నాట్ ఒకరు పెట్టుకున్న నేమ్ ఇంకోటి పెట్టుకోవచ్చా కాబట్టి యూనిక్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా నో నీడ్ సో తర్వాత ఈమెయిల్ వేర్ క్యార్ ఆఫ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఈమెయిల్ కంపల్సరీ ఉండాలా అవసరం లేదా కాబట్టి ఏం పెడదాం నాట్ సో ఆ ఈమెయిల్ ఒకరు ఒకరు యూస్ చేసిన ఈమెయిల్ ఇంకొకరు యూస్ చేయొచ్చా ఇప్పుడు ఏం పెట్టాలి యూనిక్ యూ ఓకే సో ఫోన్ నెంబర్ కూడా సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఫోన్ నెంబర్ కూడా కంపల్సరీ ఉండాలి ఒకరు పెట్టిన ఫోన్ నెంబర్ ఇంకొకరు పెట్టకూడదు కాబట్టి డూ దిస్ ఆల్సో సో లాస్ట్ దానికి కామా ఉండదు ఓకే సో నా క్రియేట్ ద స్టూడెంట్ ఓ మన ఈ హార్ట్ యూజ్ యూజ్ పెట్టలేదు కదా యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేస్తే టేబుల్ క్రియేట్ అయ్యి సో ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రిఫ్రెష్ చేసుకొని చెక్ చేసుకొని టేబుల్ క్రియేట్ అయిందో లేదో వచ్చిందా టేబుల్ వచ్చిందా రాలేదా బై డిఫాల్ట్ దీంట్లో డీటెయిల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా డీటెయిల్స్ ఏం లేవు దీంట్లో చూడండి ఎంటి ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసే ముందు కొత్త స్టూడెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేసే ముందు నేనేం చెక్ చేయాలంటే ఇప్పుడు నేను కనుక చెక్ చేయకుండా డైరెక్ట్ ఇన్సర్ట్ కొని రాశాను అనుకో ప్రతిసారి నాకు ఎర్రర్ పేజ్ వచ్చేస్తుంది డూప్లికేట్ ఇచ్చినప్పుడు ఎర్రర్ పేజ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఒక కస్టమర్కి అలా ఇచ్చి ఎర్రర్ పేజ్ ఓపెన్ చేసి చదువుకో అంటే వాడికి 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 ప్రాపర్గా ఉండదు కదా ఎర్రర్ పేజ్ చదువుకో కస్టమర్కి అని చెప్తే ఎలా ఉంటుంది అది బాగోదు కదా ఎస్ సార్ నా కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే మనం వాడికి అర్థమయ్యేలాగా ఎర్రర్ చూపించగలగాలి ఒక వెబ్ పేజ్లో బాబు పలాంది నువ్వు మిస్టేక్ చేసావు ఈ మిస్టేక్ చేయొద్దు అని చెప్పి ఒకటి చెప్పగలగాలి దానికి ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే ఈ ఈమెయిల్ ఆల్రెడీ ఎవరన్నా తీసుకున్నారా లేదా తీసుకోలేదా చెక్ చేద్దాం
విత్ కామన్ సెన్స్ చెప్పండి లావణ్య నువ్వు చెప్పొద్దు మిగతా వాళ్ళు చెప్పండి ఈ ఈమెయిలు వేరే వాళ్ళు తీసుకున్నారో లేదో ఎలా చెక్ చేస్తాం అట్లీస్ట్ ఏ కోరి యూజ్ చేసి చెక్ చేస్తాం చెప్పండి ఇన్సర్ట్ డిలీట్ అప్డేట్ సెలెక్ట్ ఇందులో ఏ కోరి యూజ్ చేస్తే నాకు ఆ ఈమెయిల్ వేరే వాళ్ళకి వేరే వాళ్ళు తీసుకున్నారో లేదో తెలుస్తుంది ఏ కోరి యూజ్ చేస్తే తెలుస్తుంది అదన్నా గెస్ చేయండి కనీసం ఏ కోరి యూజ్ చేస్తే నాకు ఆ ఈమెయిల్ వేరే వాళ్ళు తీసుకున్నారా లేదో తెలుస్తుంది చెప్తారా తప్పైనా పర్లేదు మా గెస్ చేయండి ఏం కాదు ఎవరికి చెప్పిన వాళ్ళందరూ తెలియనట్టే కదా మీ నువ్వు ఏదో కూడా గెస్ చేయండి ఓకే సరే ఒక పర్టికులర్ డేటా డేటాబేస్లో ఉందా లేదా అని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే సెలెక్ట్ కోరి యూజ్ చేస్తే తెలుస్తుంది మా సెలెక్ట్ కోరి యూజ్ చేసి ఆ సెలెక్ట్ కోరీలో వేరు కండిషన్ యూజ్ చేస్తే తెలుస్తుంది ఓకే అంటే ఎలా రాయాలి కౌంట్ కౌంట్ ఈక్వల్ టు కర్జర్ డాట్ ఓకే ఎగ్జిక్యూట్ కర్జర్ డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ వాట్ ఈస్ ద కోరీ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్ టేబుల్ నేమ్ ఎప్పుడు కూడా కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవాలి మా సొంతగా రాయొద్దు ముందు ముందు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఎందుకంటే ఎర్రర్స్ అన్ని ఇక్కడి నుంచి వచ్చేది నీకు టేబుల్ నేమ్ కాపీ చేసుకో ఇక్కడి నుంచి కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ పేసుకో పేస్ట్ చేసుకో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ ఇక్కడేమో ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఇక్కడేమో వాల్యూస్ ఓకే ఫీల్డ్ నేమ్స్ కూడా ఇక్కడి నుంచి కాపీ చేసుకో సో అక్కడ పెట్టిన ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఇక్కడ పెట్టు అక్కడ ఫోన్ అని ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్ అని డిఫరెంట్గా పెట్టకు యూఐలో ఏమైనా ఫీల్డ్ నేమ్స్ పెట్టు అవే ఇక్కడ పెట్టు నేమ్ కామా ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఏం పెట్టాం కాబట్టి ఇక్కడ కాపీ చేద్దాం ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఈమెయిల్ కామా ఓ ఇన్ సెలెక్ట్ రాస్తుంది అసలు సెలెక్ట్ ఇలా రాదు కదా సెలెక్ట్ సారీ సారీ సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఓకే స్టూడెంట్ వేర్ వేర్ ఈమెయిల్ ఈక్వల్ టు ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ ఈక్వల్ టు సింగిల్ కోట్ డబల్ కోట్ ప్లస్ ప్లస్ ఎస్టిఆర్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ ఓకే సో ఇప్పుడు నా చెప్పండి ఈ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఈ కౌంట్ అనే వేరియబుల్లోకి ఏం వస్తుంది అది నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పా ఆ వీడియోలో చెప్పాను లేదా నాకు తెలియదు కానీ నేను వీడియోలో కాకుండా నార్మల్గా నేను క్లాస్లో చెప్పినప్పుడు చెప్పాను ఈ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు కౌంట్ అనే వేరియబుల్లోకి ఏం వస్తుంది చెప్పండి ఎవరో ఒకరు చెప్పండి మాట్లాడి మా ముందు నలుగురు సైలెంట్గా ఉంటే ఎట్లా ఈ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు కౌంట్ అనే వేరియబుల్లోకి ఏం వస్తుంది ఇలా ఉన్నాయి నువ్వేం చెప్పు వేరియబుల్ ఏం కౌంట్ అయినా పెట్టాలి రూల్ ఏమైనా ఉందా ఏ అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు ఏ అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఓకే లేకపోతే కౌంట్ అన్నా పెట్టుకోవచ్చు మన ఇష్టం ఓకే చెప్పండి శ్రావ్య తెలియపో తెలియదు అని చెప్పండి ఇప్పుడు ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు కౌంట్ అనే వేరియబుల్లోకి ఏం వస్తుంది చెప్పండి ఏంటి సరే చెప్తున్నా వినండి జాగ్రత్త వినండి కౌంట్ అనే వేరియబుల్లోకి ఏం వస్తుంది అంటే ఈ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఎన్ని రోస్ అయితే సెలెక్ట్ అవుతాయో ఆ నెంబర్ దీంట్లోకి వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ వేరే ఈమెయిల్ ఇక్కడ సమ్ ఈమెయిల్ ఇచ్చా అసలు ఆ ఈమెయిల్ మ్యాచ్ అవ్వాల ఎక్కడ కూడా కౌంట్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి జీరో వచ్చేస్తుంది దీనిలోకి ఏమొస్తుంది జీరో వస్తుంది ఒక టూ టూ ప్లేసెస్లో మ్యాచ్ అయ్యింది కౌంట్ ఏమొస్తుంది అప్పుడు టూ అని వస్తుంది వన్ ప్లేస్లో మ్యాచ్ అయ్యింది అప్పుడు కౌంట్ ఏమొస్తుంది వన్ వస్తుంది అంటే యాజ్ సింపుల్ యాజ్ స్పీకింగ్ మీకు ఎలా వస్తుంది అంటే ఇలా వస్తుంది ఇగో ఈ కొరే ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి ఇది రన్ చేస్తున్నా ఇది రన్ చేస్తున్నా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ అని కింద చూడండి ఏం రాలేదు కదా ఏం రాపోతే దీంట్లోకి ఏం వస్తుంది ఇప్పుడు జీరో వచ్చేస్తుంది అర్థమైందా ఒకవేళ కొరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు డీటెయిల్స్ ఏమైనా వచ్చాయనుకో ఈ కొరీ ఈ కొరీకి డీటెయిల్స్ ఏమైనా పికప్ అయ్యానుకో అప్పుడు ఏం వస్తుంది ఎన్ని రోజు పికప్ అయ్యో కౌంట్ వస్తుంది ఏం పికప్ అయ్యో కావాలంటే ఫెచ్ చాలు అది ఆల్రెడీ చెప్పుకుంటాను కర్జర్ డాట్ ఫెచ్ చాలు గుర్తుందా కర్జర్ డాట్ ఫెచ్ చాలు చేసుకుంటే ఏం వస్తాయో తెలుస్తుంది ఎన్ని వస్తాయి అనేది కౌంట్ పెట్టుకుంటే తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం రాస్తానంటే ఇఫ్ కౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో కౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అంటే మీనింగ్ చెప్పండి మా ఎవరైనా చెప్తారా కౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అంటే ఏంటి చెప్తారు ఎవరన్నా కౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అంటే ఏంటో చెప్తారా ఎవరన్నా 
కౌంట్ కనుక వస్తే కౌంట్ తెలిసిన జీరో అంటే మీనింగ్ ఏంటి కౌంట్ వస్తే అంటే మీనింగ్ ఏంటి సెలెక్ట్ డీటెయిల్స్ ఆల్రెడీ ఉంటే అంతే కదా కౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో వచ్చిందంటే మీనింగ్ ఏంటి ఐమెయిల్ అడ్రస్ ఆల్రెడీ ఉన్నట్టే కదా ఎస్ సార్ నో వేర్ కండిషన్ లో ఇమెయిల్ ఈక్వల్ టు ఇమెయిల్ అని పెట్టాను మా మ్యాచ్ అయితేనే కదా డీటెయిల్స్ సెలెక్ట్ అవుతాయి నాకు మ్యాచ్ అవుతున్నాయంటే మీనింగ్ ఏంటి ఆల్రెడీ ఉన్నట్టే కదా డేటాబేస్ లో ఇమెయిల్ సో ఆల్రెడీ డేటాబేస్ లో ఇమెయిల్ ఉంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే ఈ యొక్క మెసేజ్ పేజ్ కి రిటర్న్ చేసుకో రిటర్న్ రీడైరెక్ట్ సారీ రెండర్ టెంప్లెట్ మెసేజ్ పేజ్ కి రిటర్న్ చేసుకో మెసేజ్ పేజ్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పు ఉంటాను ఇక్కడ ఓకే సో మెసేజ్ పేజ్ క్రియేట్ చేసుకోండి ఎంఎస్సి ఓకే ఈ మెసేజ్ పేజ్ లో జస్ట్ మెసేజ్ ఒకటి డిస్ప్లే అలా పెట్టుకోండి ఓకే ఒక డివ్ తీసుకొని ఓకే ఆ మెసేజ్ ఒకటి డిస్ప్లే అలా పెట్టుకోండి మెసేజ్ ఇంకేమో జస్ట్ మెసేజ్ ఒకటి డిస్ప్లే అలా పెట్టుకోండి ఆ మెసేజ్ ఎక్కడి నుంచి పంపిస్తాము ఇక్కడి నుంచి పంపిస్తాం ఓకేనా ఎంఎస్జి డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ మనం పంపించాల్సింది ఏంటి ఇదే కదా పంపించాలి ఇక్కడికి ఈ హెచ్టిఎంఎల్ పంపించాల్సింది ఎంఎస్ ఎంఎస్ఏ కదా మెసేజ్ ఈక్వల్ టు సొంతగా టైప్ చేయండి ఇక్కడ మెసేజ్ ఏం పంపి ఏం పంపిస్తాం ఇప్పుడు మనం మెసేజ్ ఏం పంపిస్తాం డూప్లికేట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇది పంపిస్తాం డూప్లికేట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇది పంపిస్తాం మెసేజ్ సో ఎప్పుడైతే నీకు కౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో వస్తుందో అప్పుడు నీకు ఇక్కడ ఆగిపోతుంది రిటర్న్ ఇక్కడి నుంచే రిటర్న్ అయిపోతుంది కింద కూడా ఎగ్జిక్యూట్ కాదు ఇంకా ట్వంటీ సెవెన్కి రాదు ట్వంటీ సిక్స్ నుంచే నీకు మెసేజ్ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది అర్థమైందా అర్థం కాలేదా చెప్పండి ఒకసారి యా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాంటే మళ్ళీ సేమ్ ఫోన్ నెంబర్ కూడా సేమ్ లాజిక్ రిపీట్ చేస్తాం కాపీ పేస్ట్ చేసుకుని జస్ట్ ఈమెయిల్ దగ్గర ఫోన్ పెట్టుకుంటా సరిపోతుంది ఓకే వే ఫోన్ ఈక్వల్ టు ఫోన్ ఇఫ్ కౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో మెసేజ్కి ఏం పెట్టు డూప్లికేట్ ఫోన్ నెంబర్ డూప్లికేట్ ఫోన్ నెంబర్ ఓకేనా డూప్లికేట్ ఫోన్ నెంబర్ చూడండి ఇక్కడ చెక్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఈమెయిల్ డూప్లికేట్ వస్తే ఇక్కడ మెసేజ్ పేజ్కి వెళ్ళిపోద్ది లేకపోతే ఫోన్ నెంబర్ డూప్లికేట్ వస్తే ఇక్కడ మెసేజ్ పేజ్కి వస్తుంది ఆ రెండు డూప్లికేట్ కాకపోతే అప్పుడు నాకు లైన్ నెంబర్ థర్టీ వన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అర్థమైందా లైన్ నెంబర్ థర్టీ వన్లో నేను ఇన్సర్ట్ కోరి రాసుకుంటా అంటే అప్పుడు ఇన్సర్ట్ కోరి ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అయితేప్పుడు ఈమెయిల్ ఫోన్ నెంబర్ రెండు కూడా డూప్లికేట్ కాకపోతే నేను ఇన్సర్ట్ కోరి వరకు వస్తుంది కరెస్వరం ఎస్ సార్ నా ఓకే ఇప్పుడు ఏం రాస్తా ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ సో వాట్ ఇస్ ద టేబుల్ నేమ్ టేబుల్ నేమ్ కాపీ పేస్ట్ చేసుకోమా టైప్ చేయొద్దు స్టూడెంట్ లేదంటే ఇక్కడే ఉంది పైన ఉంది టేబుల్ నేమ్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ స్టూడెంట్ వాల్యూస్ చూడు ఓపెన్ చేసిన వెంటనే క్లోజ్ చేస్తున్నా మిడిల్ రాసుకున్నా ప్రతి చూడు ఓపెన్ చేసిన వెంటనే క్లోజ్ చేస్తున్నా ఓకే సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద నేమ్ ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఇవన్నీ మైసికల్ ఫీల్డ్ నేమ్స్ మా ఇక్కడ వచ్చినవి ఉన్నాయి కూడా మైసికల్ ఫీల్డ్ నేమ్స్ అంటే ఇవి ఇవి నేమ్ ఈమెయిల్ ఫోన్ ఓకే ఇక్కడ పాస్ చేసే అన్నీ కూడా పైన వేరే పైనవి ఇవి కాకపోతే రెండు నేమ్స్ ఏం పెట్టాం కాబట్టి రెండు ఒకటే అన్నట్టు అనుకోవచ్చు మనం ఓకేనా సింగిల్ కోట్ ఇన్ మిడిల్ డబల్ కోట్ ప్లస్ ప్లస్ ఎస్టిఆర్ ఆఫ్ నేమ్ ఓకే సింగిల్ కోట్ డబల్ కోట్ ఎస్టిఆర్ ఆఫ్ సేమ్ ఆర్డర్లో ఇవ్వాలి నేమ్ తర్వాత ఏంటి ఫోన్ నెంబర్ ఫోన్ నెంబర్ తర్వాత సింగిల్ కోట్ డబల్ కోట్ ఎస్టిఆర్ ఆఫ్ ఫోన్ ఓకేనా చూడండి దిస్ ఈజ్ ఇన్సర్ట్ క్వారీ ఓకే నేను మీకు చెప్పుంటా ఆల్రెడీ మై సీక్వల్ చెప్పినప్పుడు ఇన్స్ సెలెక్ట్ క్వారీకి అయితే కాంట్రాక్ట్ కమిట్ అవసరం లే ఇన్సర్ట్ క్వారీకి కానీ అప్డేట్ క్వారీకి కానీ డిలీట్ క్వారీ ఈ మూటిలో ఏది రాసినా సరే నెక్స్ట్ లైన్ ఏం రాయాలి మనం నెక్స్ట్ లైన్ ఏం రాయాలి కనెక్షన్ డాట్ కమిట్ కంపల్సరీ రాయాలి అది రాస్తేనే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది నేను డేటాబేస్లో కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారంటే ఇది రాయడం మర్చిపోతారు డేటా ఎంటర్ చేస్తారు ఇన్సర్ట్ సక్సెస్ఫుల్ అని మెసేజ్ వస్తుంది కానీ మైసీకి వెళ్ళి చూస్తూ ఉంటారు రాదు ఇదేం మీకు అర్థం కాదు అదేంటి నాకేమి ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అని మెసేజ్ అని వస్తుంది అక్కడ నాకు కనిపించట్లేదు అని చెప్పి నువ్వు కన్ఫ్యూజ్
ఎప్పుడు ఎందుక ఎందుకు అలా అయితే అంటే కాంట్రాక్ట్ కమిట్ కనుక పెట్టకపోతే నువ్వు ఇన్సర్ట్ అయింది అక్కడ కనపడదు ఇది ఇన్సర్ట్ అయింది ఇమీడియట్గా అక్కడ కూడా కనిపించాలి అనుకుంటే నువ్వు ఏం చేయాలి కాంట్రాక్ట్ కమిట్ కూడా కంపల్సరీ ప్రతి అయిన తర్వాత కూడా ఏం పెట్టాలి కాంట్రాక్ట్ కమిట్ పెట్టాలి ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రిటర్న్ మెసేజ్ పేజ్ రిటర్న్ చేయి కాపీ పేస్ట్ చేసుకో రిటర్న్ మెసేజ్ పేజ్కి యూజర్ యాడెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఏం ఇస్తా యూజర్ యాడెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ సేమ్ పేజ్ చూడు మెసేజ్ పేజ్ ఒకటే మెసేజ్ పేజ్ మెసేజ్ ఒకటి మారుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఎంఎస్సీ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఇక్కడ ఎంఎస్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఇక్కడ ఎంఎస్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఏం డిఫరెన్స్ ఏమి వస్తుంది నువ్వు పంపిస్తున్న మెసేజ్ మారుతుంది ఇక్కడ మెసేజ్ ఏం పంపిస్తున్నా డూప్లికేట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇక్కడ ఏమో డూప్లికేట్ ఫోన్ నెంబర్ ఇక్కడ ఏమో యూజర్ యాడెడ్ సక్సెస్ఫుల్ యూజర్ యాడెడ్ సక్సెస్ఫుల్ ఓకేనా సో ఆ మెసేజ్ ఎక్కడ ప్రింట్ అయింది ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది మెసేజ్ డాట్ హెచ్టిఎంలో ప్రింట్ అయింది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద యాడ్ యూజర్ ఆపరేషన్ దిస్ ఈజ్ ద యాడ్ యూజర్ ఆపరేషన్ ఓకే సో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఇంతవరకు ఒకసారి చెక్ చేద్దాం యాడ్ యూజర్ వరకు మనం కరెక్ట్గా రాసామా లేదా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం చూడండి ఎక్కడ కూడా అండర్లైన్ లేదు చూడండి మొత్తం నీట్గా ఉంది కోడ్ అంతా ఓకే సో కమ్ హియర్ కమ్ బ్యాక్ రిఫ్రెష్ ఐమ్ గింగ్ ద డీటెయిల్స్ వేణు వేణు ఎట్ జిమెయిల్ డాట్ కామ్ ఫోన్ నెంబర్ సబ్మిట్ సి యూజర్ యాడెడ్ సక్సెస్ సో కాంటాక్ట్ కమిట్ పెట్టా కాబట్టి ఇక్కడ డీటెయిల్స్ కనిపిస్తాయి నాకు అదే కాంటాక్ట్ కమిట్ నేను పెట్టలేదు అనుకో ఇక్కడ కనపడవు డీటెయిల్స్ నాకు ఇదిగో కనిపిస్తున్న డీటెయిల్స్ యా ఇప్పుడు వేరే యూజర్ని యాడ్ చేస్తున్నా వేరే యూజర్ని యాడ్ చేస్తున్నా సేమ్ యూజర్ని మళ్ళీ యాడ్ చేస్తున్నా ఏమొస్తుంది డూప్లికేట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ చూడండి డూప్లికేట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఓకే సో కాబట్టి ఈమెయిల్ మారుస్తున్నా వేణు బదులు ఐ పుటింగ్ రాజ్ ఇక్కడ కూడా రాజ్ అని పెడుతున్నా మళ్ళీ సబ్మిట్ చేస్తున్నా ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది డూప్లికేట్ ఫోన్ నెంబర్ ఎర్రర్ రావట్లేదు కదా ఇంతకుముందు ఏమొచ్చేది ఎర్రర్ వచ్చేది ఇప్పుడు ఎర్రర్ రావట్లేదు చూడండి ఎర్రర్ బదులు ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు మెసేజ్ పేజ్ వస్తుంది ఓకేనా సో ఫైవ్ ఫైవ్ ఫోర్ బదులు ఫైవ్ ఫైవ్ పెడుతున్నా సో యాడ్ యూజర్ యూజర్ యాడెడ్ సక్సెస్ఫుల్ సెకండ్ యూజర్ కూడా యాడ్ అయిపోయాడు మనం చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నా యూ కెన్ సి టూ యూజర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అర్థమైందా అర్థం కాలేదు ఇంతవరకు ఎనీ డౌట్స్ ఇంతవరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇంతవరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ల్యాప్టాప్ కాదు మా సిస్టమ్ కదా నీకు ఇచ్చింది మ్యాథ్ సిస్టమ్ కదా ఇచ్చింది స్కెచ్ ఓపెన్ అవ్వచ్చు కదా సరే నేను చూస్తా ఒక క్లాస్లో ఉన్నా అయిపోకుండా యా సో యాడ్ యూజర్ క్లియరా రిప్లై ఇవ్వన్మా యాడ్ యూజర్ క్లియరా యాడ్ యూజర్ ఆపరేషన్ క్లియరా సంధ్య లావణ్య శ్రావ్య ఉన్నారా 